இரண்டு மூன்று தடவை நான் அதை ஏற்க முடியவில்லை அதற்குரிய காரணம் ஒரு சிலருக்கு தெரியும் ஆனால் பலருக்கு தெரியாது கடந்த நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாக என்னுடைய மனைவியும் நானும் எங்களுடைய நேரத்தை முழுவதுமாக எழுத்து பணியிலே நாங்கள் செலவிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அடிக்கடி நான் நினைக்கும் ஒரு காரியம் அப்போஸ்தலன் பவுலே ஆண்டவர் ஏன் அடிக்கடி சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பினார் என்று நான் யோசிப்பேன் அதற்கு இரண்டு காரணங்களையும் நான் கண்டுபிடித்தேன் பைபிளில் இல்லை ரெண்டு காரியங்கள் நான் கண்டுபிடித்தேன் ஒன்று வந்து அவருக்கு ரெஸ்ட் கொடுப்பதற்காக ஒரு இழைப்பாறுதல் கொடுப்பதற்காக அவரை அங்கே அனுப்பினார் இன்னொன்று அவரை எழுத வைப்பதற்காக அவர் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பினார் ஏன் சொன்னால் சிறைச்சாலையிலிருந்து பவுல் எழுதிய நிறுவங்கள் கடிதங்கள் தான் இன்றைக்கு திருச்சபையினுடைய பெரும்பாலான உபதேசங்களுக்கு அடித்தளமானவை ஒருவேளை அவர் சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதப்பட்ட நிறுவங்களை நம்முடைய புதிய பாட்டிலே நமக்கு இல்லாது போயிருக்குமானால் இன்றைக்கு நமக்கு முக்கியமான பல சத்தியங்கள் கிடையாது போயிருக்கும் அவர் எப்பொழுதுமே ஊழியத்திலே அவர் சுற்றி கொண்டே இருந்திருப்பார் எழுதுகிறவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதிகமாக வெளியுலக நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறவர்களுக்கு உட்கார்ந்து எழுதுவது சிரமம் இதை ஆண்டவர் அதிகமாக எங்களுடைய இருதயத்திலே உணர்த்தியபடியால் எங்களுடைய வாழ் வாழ்நாட்களின் மீதி காலத்தை முழுவதுமாக எழுத்து பணியிலே செலவிட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் தீர்மானித்தோம் ஆனாலும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய ஜபத்தையும் நீங்கள் தாங்குவதையும் நீங்கள் விட்டு விடாதிருப்பதற்காக உங்களுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த நாளிலே என்னுடைய செய்திக்கு முக உரையாக ஒரு சில வசனங்களை முதலாவது உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எல்லாரும் திருவசனத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்க்க வேண்டும் உங்களுடைய பைபிளை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் உங்களுடைய சொந்த கண்களால் பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று சொல்லி உங்களுக்கு அந்த தெளிவு உண்டாகும் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து எல்லா வசனங்களையும் நானே வாசிக்கிறேன் தெளிவாக இருக்கும்படியாக இன்னொன்று சரியான ஒரு அழுத்தத்தை எங்கே கொடுக்க வேண்டுமோ அங்கே கொடுப்பதற்காக இந்த வசனங்களை எல்லாம் நானே வாசிக்கிறேன் நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் வசனம் உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரல் இல்லை Great peace is there for those who love your law and they shall not stumble. வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்று சொன்னால் இந்த சமாதானம் என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது அவர்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவு இடர்பாடுகள் தோல்விகள் ஒன்றும் இருக்காது என்பது பொருள் அல்ல இந்த இடத்துல சமாதானம் என்றால் எவ்வித சூழ்நிலையையும் வேதத்தை நேசிக்கிறவர்கள் சமாளித்துக் கொள்வார்கள் என்பதுதான் இங்கு பொருள் those who love the word of god will withstand any stress and strain and any difficult situation adu dhaan adunude mukkiyamaana oru sathiyam inda vedathai nesippadhu endru vaasippadharkku mundi varavendiya oru mukkiyamaana kaaryam first we should love the word of god before we can meditate the word of god ungal ellarkum theriyum nalla manapadama therinda oru sangeetham thunmarkarude aalochanaiyil nadavamalum பாவியுடைய வழியில் இல்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமான் என்று பைபிள் இல்லை கர்த்தருடைய வேதத்தில் அந்த இடையில் ஒன்று வருது கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் அவன் பாக்கியவான் என்று இருக்கிறது ஸோ இந்த பிரியம் என்பது திருவார்த்தையிலே நமக்கு மிகவும் முக்கியம் அதே விதமாக நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்திலே தொண்ணூற்றி ஏழாம் வசனம் பாருங்கள் இந்த நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் யார் எழுதினது என்று நமக்கு தெரியாது நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஏழாம் வசனம் பாருங்கள் இதில் சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறான் உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாக இருக்கிறேன் நாள் முழுவதும் அது என் தியானம் முதல்ல என்ன வருது பிரியம் பிறகு தியானம் வருது இப்படி நீங்கள் வந்து நீங்கள் நெடுகவே நீங்கள் சங்கீத புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து கொண்டே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு முக்கியமான காரியம் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் இந்த வேதத்தை நாம் நேசிக்கும் பொழுது இந்த வேதத்தை தொடர்ந்து நான் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய சத்தியங்களை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் நான் தேவனுடைய சத்தியம் த ட்ரூத் ஆஃப் காட் அந்த ட்ரூத் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் த ட்ரூத் ஆஃப் இட்டர்னல் லைஃப் த ட்ரூத் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அந்த சத்தியம் அந்த ட்ரூத் என்பது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக வருகிறது அதனால தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னால் நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை அந்த வசனத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் சுவிசேஷ கூட்டங்களில் பீடி சிகரெட்டு குடி பாவ வாழ்க்கையில் இருக்கிறவனை விடுவிக்கிறதுக்கான வசனம் நம்ம நினைக்கிறோம் 
அது அப்படிக்குரிய வசனம் இல்லை நீங்கள் திருப்புங்க யோவான் எட்டாம் அதிகாரத்தில் எந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் அந்த வசனத்தை சொன்னார்ன்னு பாருங்கள் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் பாருங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல தெளிவாக சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ரெண்டு வர்றதுக்கு முன்னால் முப்பதில் பாருங்கள் இவைகளை அவர் சொல்லுகையில் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் அப்போ அங்கே வந்து ஒரு பெரிய குரூப்புக்கு பிரசவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஆண்டவர் சிலர் வந்து அவங்க அவர் மேலே விசுவாசம் வச்சுட்டாங்க அப்பொழுது தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அந்த விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கின்னு இல்லை விசுவாசித்த அந்த குரூப்பில் விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷராக இருப்பீர்கள் ஸோ விசுவாசம் சீடத்தோல்லாம் வந்துடுது அதுக்கு பிறகு சொல்கிறாரு சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருவேளை இந்த வசனத்தை நம்ம சுவிசேஷத்திற்காக ஆத்துமாக்களை ஆண்டு விடுதலை கொண்டு வருகிற அந்த துவக்க விடுதலைக்காக பயன்படுத்தினாலும் இந்த வசனத்தினுடைய முக்கியமான தாற்பயம் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சீடரானவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினுடைய சத்தியத்தை அறிய அறிய அவர்களுக்கு தெரிந்தும் தெரியாமலும் இருக்கிற அநேக தேவையற்ற தேவனுக்கு பிரியமற்ற காரியங்களிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெறுவார்கள் Now, when you believe on the Lord and when you become a disciple of the Lord and when you delight in the word of the Lord and when you meditate the word of God, when you get the truth of God's word, that truth shall deliver you from inhibitions and sins and shortcomings which you perhaps may not be aware of. That's why we are not aware of it. ஸோ நாம் சத்தியத்தை தேவனுடைய வசனத்தை படிக்கும் பொழுது நம்ம அறியாது அந்த தேவனுடைய வசனம் ஏன்னா ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து அந்த பிரதான ஆசாரியத்தை ஜெபத்தில் சொல்கிறாரு உங்களுடைய வசனத்தினாலே அவர்களை சுத்தமாக்கும் சத்தியத்தினாலே அவர்களை சுத்தமாக்கும் உங்களுடைய வசனமே சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ த வேர்ட் ஆஃப் காட் இட் செல்ஃப் இஸ் தி எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் த ட்ரூத் ஆஃப் காட் அது முழுவதும் ஆண்டவருடைய ஒரு முக்கியமான சத்தியம் நமக்கு வெளிப்பாடு இப்போ இந்த இடத்துல நான் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு பேச போகிற செய்திக்கு இதை நான் ஏன் முகவுரையாக நான் சொன்னேன் என்று சொன்னால் வேத புத்தகம் பல முறைகளிலே நமக்கு சத்தியத்தை போதிக்கிறது த பைபிள் டீச்சர்ஸ் ஹஸ் த ட்ரூத் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் இன் வேரியஸ் வேஸ் த்ரூ வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் அதில் ஒன்று என்னன்னு சொன்னால் கேள்வி கேட்டு 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 நம்மளை வந்து சிந்திக்க வச்சு நமக்கு சத்தியத்தை போதிக்குது நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு செல்லக்கு அது ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கேள்விகள் உண்டு இந்த ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் தேர் ஆர் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இந்த நியூ டெஸ்டமெண்ட் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கேள்விகள் உண்டு ஸோ மொத்தத்தில் பைபிளில் மூவாயிரத்தி இரநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கேள்விகள் உண்டு இந்த மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு கேள்விகளில் சில கேள்விகள் ஒரு புது வகையான வகையை சேர்ந்தவை தே பிலாங் டு ஏ எ பெக்யூலியர் பேட்டர்ன் ஆர் எ பெக்யூலியர் டைப் அது என்னன்னு சொன்னால் இது இப்படியானால் அது எப்படி இது இப்படியானால் அது எப்படி அப்படி இருக்கும் இஃப் திஸ் இஸ் ஸோ தென் ஹவு கேன் தேட் பி அப்படின்னு சொல்லி இஃப் இஃப் என்று சொல்லி அது எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி கேட்கும் அப்படி வந்து பதினாலு கேள்விகளை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பதினாலு கேள்விகளில் இன்னைக்கு காலையில் உங்களோட ஷார்ஜாவில் ஏழு கேள்வியை நான் உங்களோட கூட தியானிக்க போகிறேன் மீதி ஏழு கேள்வியை இன்னைக்கு சாயங்காலம் துபாயில் எட்வின் சர்ச்சில் நான் வந்து தியானிக்க போகிறேன் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க அங்கே வாங்க ஸோ உங்களுக்கு மீதி ஏழு இந்த செய்தியினுடைய அடுத்த பகுதி உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இந்த ஏழு கேள்விகளை நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் இந்த ஏழு கேள்விகளுக்கு நான் கொடுத்துருக்கிற தலைப்பு என்ன என்று சொன்னால் கேள்விகளுக்கு பதில் தரும் கேள்விகள் questions which answer our questions நல்ல கவனிக்கணும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து சும்மா அப்படியே உட்கார்ந்துருந்தா உங்களுக்கு வந்து அதாவது இன்றைக்கி வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் நிறைய பேருக்கு மாம்ச உணவு நல்ல ஒரு பலத்த உணவுலாம் சாப்பிடவே முடியாது சவச்செல்லாம் சாப்பிட முடியாது அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் பால் உணவு தான் அது பால் கூட தமிழரில் குடிக்க மாட்டாங்க ஸ்பூன் ஃபீடிங் தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆனால் அந்த ஸ்பூன் ஃபீடிங்கிலேருந்து டியூப் ஃபீடிங்க்கு வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு தான் போயிட்டே இருக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம எல்லாம் இறங்கிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நான் அப்படி நான் நான் வந்து உங்கள் லெவலுக்கு நான் இறங்க மாட்டேன் இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் ஏறி வர்றதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுவேன் ஸோ இதில் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதில் தரும் கேள்விகளை நான் இப்போ தியானிக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் மைண்டை வந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் திங்க் பண்ணணும் திங்க் பண்ண நல்லா யோசிக்கணும் ஏன்னா வந்து ஆண்டவர் வந்து உங்களுடைய மனம் மறுரூபம் என்று தான் சொன்னாலே உடைய மனம் அப்படியே தள்ளி வைக்கப்படுது ரெனியூவல் ஆஃப் மைண்டு தான் அவ்வளவு ரிமூவல் ஆஃப் மைண்டு கிடையாது நல்லா கவனிங்க ரெனியூவல் 
ரோமர் எட்டாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஒன்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு நல்ல கேள்வி தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் ஆங்கிலத்திலே இஃப் காட் பி ஃபாரஸ் ஹூ கேன் பி அகெயின்ஸ்ட் அஸ் எனக்கு இந்த கேள்வி வந்து பைபிளில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேள்வி ரொம்ப நேரம் இதில் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் மெடிடேஷனில் அதை எப்படி நான் வாசிப்பேன் தெரியுமா தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் எங்க என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க சரி சொல்லுங்க தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் ஐயோ அழுத்தம் கொடுக்கலையே நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் நமக்கு அழுத்துங்க விரோதமாய் இருப்பவன் யார் அடுத்தது தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் அதை அதில் ரேஸ் பண்ணணும் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் கஷ்டப்படுறீங்க நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்து நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் If God be for us, who can be against us? If God be for us, who can be against us? If God be for us, who can be against us? If God be for us, who can be against us? Now, what I'm saying is that we are going to be the verbal inspiration of the scripture. We are going to be the one who is 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 going to be. அப்போ தான் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு திடகார்த்தம் உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவர்களாக நாம் மாற முடியும் இந்த ரோவர் எட்டாம் அத்தியாயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எதுக்காக நம்ம இப்படி நம்ம தேவன் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார்னு இருக்கு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு குருவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வசனத்தை எப்போ சொல்லுவோம் தெரியுமா ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு வழியாக நம்ம போகும்போது அல்லது ஒரு வியாதி வந்துடுச்சுது அல்லது ஒரு பெரிய இழப்பு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ நம்ம மற்றவங்கன்னு சொல்லுவாங்க பயப்படாதீங்க பிரதர் பயப்படாதீங்க சிஸ்டர் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் கத்தர் எல்லாத்தையும் நன்மைக்காக நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அது சரிதான் பட் அது அல்ல இந்த இடத்துலே சொல்லப்பட்ட ஒரு முக்கியமான குறிப்பு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட முக்கியமான குறிப்பு என்ன தெரியுமா சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக அது என்ன நன்மை தெரியுமா வசனத்தை பாருங்க அடுத்த வசனத்திலே இருக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு வசனத்தை வழங்க வழங்கி கொள்ள வேண்டுமானால் அதற்கு மேலுள்ள சில வசனங்களையும் கீழ் வரும் சில வசனங்களையும் நம்ம வாசித்து பார்க்க வேண்டும் அதுதான் வந்து வசனத்தை சூழமைவிலே கற்றுக்கொள்வது தட் இஸ் வாட் இஸ் மென் பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எ டெக்ஸ்ட் இன் இட்ஸ் கான்டெக்ஸ்ட் இஃப் யூ டேக் அ டெக்ஸ்ட் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் இட் பிகம்ஸ் அ ப்ரீ டெக்ஸ்ட் ஏதாவது ஒரு வசனத்தை சூழமை விட்டு வெளியே எடுத்தால் அது வசனம் வந்து வினோதமாகிவிடும் ஆனால் அந்த விசன வசனத்தை அந்த சூழமையிலே வைத்து நாம் வியாக்கியானித்தால் தான் அதனுடைய சத்தியம் தெளிவாகும் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கும் அது என்ன நன்மை முப்பது இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் இருக்கு தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராக இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார் வேறு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அனுமதிக்கிற எல்லா காரியங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன நன்மை என்ன அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக நாம் மாற வேண்டும் என்பது so whatever god allows in our life <coughs> please understand whatever god allows in our life the ultimate purpose i am not talking about the immediate benefits i am talking about the ultimate purpose the ultimate purpose is that we may become like the lord jesus christ become like the image of the lord jesus christ idha nam purinjikittonale nammude vaalkaiyile பதில் கிடைக்காத அநேக கேள்விகளுக்கு இங்கே பதில் கிடைச்சிடும் எல்லாம் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கணும் அங்கே என்ன நன்மை அதுக்கு பிறகு இந்த தீமை தான் வந்திருக்குது இதுக்கு பிறகு அடுத்த தீமை வந்திருக்குது ஓஹோ ஒரு சிலருக்கு நடக்கும் போல சேர்றது நமக்கு நடக்கும் இப்படியே வந்து நம்ம ஒரு டிசொல்யூஷன் ஒரு ஏமாற்றத்துக்குள
ஆனால் ஒன்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு லாபமோ நஷ்டமோ வியாதியோ துன்பமோ வளமோ அல்லது வறுமையோ எதுவாக இருந்தாலும் எந்த இக்கட்டின் வழியாக போனாலும் தேவனிடத்தில் அன்புகிறவர்களுக்கு சகலமோ எந்த நன்மை அவருடைய குமாரனுடைய சாயலை போல மாத்திரை தான் ஆண்டவருடைய ஒரே நோக்கம் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய நன்மை ஆனால் இப்படி ஆண்டவர் நமக்கு செய்யாமல் செய்கிறதுக்கு ஒரு சத்ரு வந்து எதிராக இருக்கிறான் அவன் என்ன செய்வான்னு சொன்னால் ராத்திரி பகலாக நமக்கு விரோதமாக அவன் குற்றம் சுமத்தி கொண்டே இருப்பான் ரா பகல தி அக்யூசர் வில் பி ரைசிங் அக்யூசேஷன்ஸ் அண்ட் சார்ஜஸ் அகேன்ஸ்ட் காட்ஸ் பீப்புள் ஆனால் ஆண்டவர் வந்து முப்பத்தி மூணு ஆசனத்தில் சொல்கிறாரு தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார் தேவனே அவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்குகிறார் அதே சமயத்தில் அடுத்த வசனம் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்திருக்கிறவர் அவரே இருக்கிறவர் அவரே வேண்டுதல் செய்கிறவர் என்று இருக்கிறார் அடிக்கடி நமக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வருகிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் குற்ற உணர்வு நான் பாவ உணர்வை பற்றி சொல்லலை குற்ற உணர்வு பாவ உணர்வுன்னு சொன்னால் கன்விக்ஷன் குற்ற உணர்வுன்னு சொன்னால் கண்டம்னேஷன் அதை விளக்கி சொல்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நபர்களை அவங்க முன்னால் நிறுத்துகிறேன் ஒன்று வந்து பேதர் அடுத்தது வந்து யூதாஸ் இந்த பேதர் செய்த பாவத்தை விட யூதாஸினுடைய பாவம் மோசம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பேதருவின் பாவம் தான் யூதாஸின் பாவத்தை விட அதிக மோசம் அதிக மோசமானது யூதாஸ் வந்து எனக்கு அவரை தெரியும்னு சொன்னான் பேதர் வந்து அவரை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னான் நல்லா கவனிங்க யூதாஸ் வந்து இயேசுவ எனக்கு தெரியும்னு சொன்னான் பேதர் வந்து அவரை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி ஒன்ஸ் ட்வைஸ் த்ரைஸ் சத்தியம் கூட பண்ணான் அப்போது அப்செக்டிவாக பார்த்தா இது யாருன்னு பார்க்காம பேதர் செய்தது யூதாஸ் செய்தது இந்த ரெண்டு குற்றங்களையும் பார்த்தா யூதா செய்தது தான் பேதர் செய்தது தான் ரொம்ப படும்போசமான ஒரு காரியம் ஆனால் பேதருவுக்கு வந்தது பாவ உணர்வு யூதாஸுக்கு வந்தது குற்ற உணர்வு நீங்கள் பாவ உணர்வு வந்தால் இயேசுவை திரும்பி பார்ப்பீர்கள் குற்ற உணர்வு வந்தால் ஆலயத்தை திரும்பி பார்த்து தூக்கு போட்டு சாவீர்கள் நல்ல கவனிச்சுங்க ஒன் மேன் டேர்ன் டு த ரெடிமர் தி அதர் மேன் டேர்ன் டு த ரிலிஜியன் ஸோ பிரியமானவர்களே ஒரு நாளும் குற்ற உணர்வு உங்களுக்கு வர்றதுக்கு இடமே கொடுக்காதீங்கன்னு சொன்னால் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபார் எவர் ஏன்னா அவன் உங்களுக்கு மேலே சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பான் அங்கே மேலே போய் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவான் இங்கே நம்மகிட்ட சொல்லுவான் நீ பிரயோஜனம் இல்லை நீ நீ ரட்சிக்கப்படலன்னு கூட நான் சொல்லிடுவான் அவன் நீ ரட்சிக்கப்பட்டு இருந்தால் இப்படி இருந்திருக்குமா இப்படி நடந்திருக்குமா நீ தேவனுடைய பிள்ளைன்னு சொன்னால் உனக்கு இதில் இவ்வளோ பெரிய தோல்வி வந்திருக்குமான்னு சொல்லி கான்ஸ்டண்ட்டாக அவன் நம்மளை வந்து ஒரு கில்ட் கொள்ள நடத்திக்கிட்டே இருப்பான் மெனி கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் கோயிங் அரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் இன் அ கில்ட் ட்ரிப் இந்த குற்றணர்வுலேயே சுற்றி சுற்றி அநேகர் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்ம என்ன உணர்வுன்னு சொன்னால் பிசாசு கொடுக்குற குற்ற உணர்வுக்கு பலியாகாமல் வாழ்க்கையில் குறை இருக்குமானால் அதை ஆண்டவர் இடத்துல பாவ அறிக்கையை செய்ய வேண்டும் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எல்லா பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்கும் எனவே பிரியமானவர்களே இன்று நீங்கள் முதலாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான சத்தியம் கர்த்தர் உங்களுக்காக இருக்கிறார் எதற்காக உங்களுக்காக இருக்கிறார் தெரியுமா உங்களை அவருடைய குமாரனை போல மாற்றுவதற்காக உங்களோடு இருக்கிறார் God is with me, God is for me, God is in me, God is before me, God is behind me, God is on my left and right, God is in within me and God is around me and God is above me. Ulle, veliye, suttilum, irudupuram, valudupuram, munnu, pinnu, melum and our day adithalamaha kude, our day asthivarangal kude, our day nodu kude irukkum boludu, our day ennile thuvangina nallakiriye. அவர் உங்களிலே தூங்கின நல்ல கிரி என்ன நல்ல கிரியே உங்களை வந்து வனைய ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருடைய குமாரனை போல வனையார் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் மட்டாக முடித்து தீர்ப்பார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உற்சாகத்துக்குள்ளே நம்ம எப்பவும் போனோம் ஸோ எப்போமாவது உங்களுக்கு ஒரு விதமான குற்ற உணர்வு வருமானால் ஒரு சோர்வு வருமானால் என்ன நம்ம இவ்வளோ இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இன்னும் இப்படி தானே இருக்கிறோம் அப்படின்னு வருமானால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் ரெண்டாவது கேள்வி உங்களோட கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவது ஒன்னு யோவான் நாலு அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் ஒன்னு யோவான் நாலு இருபது 
தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன் அடுத்ததான் அந்த கேள்வி வருது கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிறவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான் நான் எப்போ சொன்னேன்ல இஃப் இட் இஸ் ஸோ தென் ஹவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் இஃப் யூ டோன்ட் லவ் எ பிரதர் யூ ஹவ் சீன் ஹவு கேன் யூ லவ் காட் ஹூம் யூ ஹாவ் நாட் சீன் இப்போ எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு தடவை நான் அதை மெடிடேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு நல்லா தான் இருக்குது கேள்வி வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்மீக தோற்றம் அதில் இருக்குது பட் இஸ் திஸ் த லாஜிக்கல் கொஸ்டின் இது ஒரு நியாயமான தத்துவ ரீதியான ஒரு சட்டபூர்வமான ஒரு கேள்வி தானா கிட்டத்தட்ட ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருனா நீ வந்து உன்னுடைய சகோதரனை நேசிக்கலைன்னா நீ என்னை நேசிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளே நிறைய பேர் வந்து இது சரியாக தப்பான்னு சொன்னால் அது எப்படின்னு தான் நம்ம கேள்வி கேட்போம் இப்போ நான் ஆண்டர் அப்படி கேட்டிருக்கார் திரு தம்முடைய திருவசனத்தில் திவ்ய வாசகனாகிய தம்முடைய மார்பில் சாய்ந்திருந்து அவருடைய இதய துடிப்புகளை நேரடியாக உணர்ந்த சீஷன் மூலமாக அவனை வந்து திருச்சி போய் வந்து திவ்ய வாசகனாகிய யோவான் என்றெல்லாம் சொல்லும் அவன் மூலமாக இந்த கேள்வி வருகிறது கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனை எப்படி நேசிப்பான் இது லாஜிக்கலாக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒருவேளை நம்முடைய தத்துவ ரீதியாக நம்முடைய யோசனைக்கு அது நியாயமாக தெரியாவிட்டாலும் தேவனை பொறுத்த அளவிலே அது லாஜிக்கல் தான் ஏன்னு சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் ஒரு 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 நியாயஸ்திரி வந்து அவர்கிட்ட போய் ஒரு கேள்வி கேட்குறான் ஏன்னா பொதுவாக இந்த அட்வொகேட்ஸ் லாயர்ஸுக்கெல்லாம் எப்போ பாரு அந்த லா புக்ஸை பரட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க வீட்டில் நிறைய லா புக்ஸ் வச்சுருப்பான் ஒரு பக்கம் ஒரு ஷெல்ஃபில் ஃபுல்லாக லா புக்ஸு சட்ட புத்தகங்கள் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் ஃபுல்லாக வந்து கைட்ஸ் ஃபார் த லா புக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அந்த சட்ட புத்தகங்களை வியாக்கியானம் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் சில பெரிய புத்தகங்கள் இப்படி நிறைய வால்யூம்ஸ் இருக்கும் அவன் லைஃபே வந்து சட்டங்களை படித்து 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 அவனுக்கு ஒரு வழியாக இருப்பான் பழைய ஏற்பாட்டை அவன் எடுத்து பார்த்தான்னா அங்கேயும் சட்டம் 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 திட்டம் 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 இதை அப்படி பண்ணு இதை எப்படி பண்ணு ஒரு கறி வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த கறியை குத்தி எடுக்கிறது கூட எப்படி எடுக்கணும்லாம் போட்டிருக்கு பார்த்துருப்பான் என்னடா இது சட்டம் இவ்வளோ சட்டம்னு சொல்லி பார்த்து அவனுக்கு வந்து இவ்வளோத்தையும் நம்ம எப்படி நம்ம கையாள போகிறோம் அப்படின்னு ஜீசஸ்கிட்ட போய் ஏன்னா அவரும் நிறைய படிச்சிருக்கிறாரே பழைய ஏற்பாட்டை அவர்கிட்ட போய் இந்த சட்டங்கள்லாம் இந்த திருச்சட்டங்கள்லாம் இது இது கட்டளைகளிலெல்லாம் பிரதானமான கட்டளை எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ உடனே ஆண்டவர் வந்து உன் தேவனாய் கட்டுத்திடத்தில் முழு இருதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆவியோடும் நீ அன்பு கூறுவாயாகன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கல அவனை பொறுத்த அளவில் அவன் கேள்விக்கு பதில் வந்துருச்சு ஆனால் இயேசுவை பொறுத்த அளவில் பதில் இன்னும் பொருணம் இல்லை ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் தட் லாயர் வாஸ் கன்சர்ன் தி ஆன்சர் வாஸ் கம்ப்ளீட் பட் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் ஜீசஸ் வாஸ் கன்சர்ன் தி ஆன்சர் வாஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் உடனே என்ன சொல்கிறாருன்னா இதற்கு ஒப்பா இருக்கிற ரெண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் ரெண்டாம் கற்பனை தான் சொன்னாரே ஒழிய ரெண்டாம் தரமான கற்பனைன்னு சொல்லலை செகண்ட் கமாண்ட்மெண்ட் தான் சொன்னாரே ஒழிய செகண்டரி கமாண்ட்மெண்ட் சொல்லலை கரெக்டா அதுக்கு ஏன் செகண்டரி இல்லைன்னு நான் சொல்றேன்னா ரெண்டாம் கற்பனை என்னவென்றாலும் சொல்லலை இதற்கு ஒப்பா இருக்கிற நல்ல கவனிங்க த செகண்ட் கமாண்ட்மெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் இன் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் சிக்னிபிகன்ஸ் டு த ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட்மெண்ட் என்னவென்றால் You love your neighbor as yourself. You love your neighbor as yourself. This is the same thing. The same thing is the same thing. What is the same thing? The same thing is the same thing. 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 பழைய பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பகுதி ஒன்று வந்து தேவன் தந்த சட்டங்கள் அதை மக்கள் மறந்த பொழுது தீர்க்க தரிசிகள் வந்து நினைவுபடுத்திய சட்டங்கள் அதான் அந்த பழைய பாட்டு முழுவதும் அவன் சொல்கிறான் ஆல் த கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஜீசஸ் சொல்கிறாரு அண்ட் த ப்ராஃபிட்ஸ் தட் இஸ் த ப்ராஃபிட்டிக் மெசேஜஸ் அது எல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பத்து கட்டளைகளை பற்றி எல்லா பத்து கட்டளை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எத்தனை பேருக்கு வரிசையாக சொல்ல தெரியும்னு சொல்லி கேட்க வேண்டாம் எதுக்கு இன்றைக்கி காலையில் சந்தோஷமாக இருக்கிற இடத்துல சங்கடப்படுத்த வேண்டாம் ஸோ அந்த ஒரு பத்து கட்டளைகள் ஆர்டர் கொடுத்தாரு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாள் என்ன வேறே தேவர்கள் வேண்டாம் விக்கிரகங்கள் வேண்டாம் பிறகு வந்து என்னுடைய நாமத்தை வீணிலே வணங்க வேண்டாம் பிறகு ஓய்வு நாளே வருஷத்து மாசு இந்த நாலு வந்து தேவனை நோக்கியது இவைகள் வந்து இந்த செங்குத்து பரிமாணம் உள்ளது தே ஆர் ஆல் அ வெர்டிக்கல் டைமென்ஷன் நாலு அடுத்த ஆறு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல் ஹரிசாண்டல் டைமென்ஷன் என்ன பண்ணுது
அது அஞ்சாவது ஆறாவது என்னது கொலை செய்யாதிருப்பாயாக ஏழாவது உபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக எட்டாவது திருடாதிருப்பாயாக அடுத்தது பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக அடுத்தது பிறர்க்குண்டான யாதுண்டையும் இச்சியாதிருப்பாயாக அது ஆறு நல்லா கவனிங்க பத்து கட்டளைகளில் நாலு தான் ஆண்டவரை நோக்கியது ஆறு மனிதரை நோக்கியது ஒன்லி ஃபோர் டுவர்ட்ஸ் காட் சிக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் மென் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டுவர்ட்ஸ் காட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டுவர்ட்ஸ் மென் நாற்பது சதவீதம் ஆண்டவரை நோக்கியது அறுபது சதவீதம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் வந்திருக்கலாம்ல நல்லா இருந்திருக்குங்கல்ல ஏன் சில இடங்கள் நம்ம அந்த படங்கள்லாம் பார்த்துருப்போம் மோசை வந்து ரெண்டு கற்பலை வச்சுருப்பான் ஒன்றில் அஞ்சு இருக்கும் இன்னொன்றில் அஞ்சு இருக்கும் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அஞ்சு அஞ்சு அதில் அஞ்சுலேருந்து அந்த ஒன்றை தூக்கி இங்கே போட்டிருக்கணும் ஆனால் கொஞ்சம் டைட் ஆயிரும் லைன் ஸ்பேஸ் குறைஞ்சிரும் பிரிண்ட் இங்கே பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் அங்கே ஒரு நாலு இங்கே ஒரு ஆறு தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் வந்து அங்கே அஞ்சும் இங்கே அஞ்சும் இருக்கும் பட் அது சரி கிடையாது அந்த ஒன்று இங்கே வரணும் ஏன்னா அது வந்து மனுஷனோட உள்ள காரியங்களும் வந்துடுது அப்போ நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு சத்தியம் போதுமான அளவு உபதேசிக்கப்படவில்லை என்பது என்னுடைய நிச்சயமான ஒரு எண்ணம் என்று நான் உங்களுக்கு முன்பாக சற்று மறுக்காமல் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எனக்கு நல்லா தெரியும் எத்தனை பேர் நீங்கள் அந்த பிரசங்கெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களே தெரியாது பிரதர் டேனியல் பிரசங்கத்தை யாரெல்லாம் கேட்டிருக்கிறீங்க அதாவது ஜாஷ்வா டேனியல் போயிருக்கிறார் லேமன் சிவாஜிகள் ஃபெலோஷிப் அவங்க அப்பா பிரதர் டேனியல் என் டேனியல் யாரெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க ஒன்று ரொம்ப அப்போ அந்த அந்த இந்த தலைமுறையை அதை கேட்கலை அவருடைய காலத்தில் அதாவது இந்த அறுபதுகளில் எழுபதுகளில் அவர் அதிகமாக வந்து திருச்சுப்பைகளில் பிரசங்கித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவர் அதிகமாக வலியுறுத்திய ஒரு காரியம் என்னென்னு சொன்னால் தேவனோடு ஒப்புரவாகும் பொழுது மனிதரோடும் ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ரொம்ப அழுத்தி சொல்லுவார் வென் யூ ரெக்கன்சைல் வித் காட் யூ ஷுட் ஆல்சோ ரெக்கன்சைல் வித் மென் அப்படின்னு சொல்லி அஃப்கோர்ஸ் சில காரியங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக போவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னைக்காவது சைக்கிளில் போகும்போது லைட் இல்லாமல் போயிட்டா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் போலீஸ்கிட்ட வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து நான் இன்றைக்கி லைட் இல்லாமல் போயிட்டேன் பிடிபடலை ஆனால் கூட நான் லைட் இல்லாமல் போனேன் என்ன மன்னிச்சிங்கன்னு சொல்லி சொல்லணும் நான் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் நேசரத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் நான் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அப்படிலாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் போய் சொல்லணுன்ட்டு பிறகு டவுரி வாங்கினா அந்த டவுரியை திருப்பி கொடுத்துடணும்னு சொல்லிடுவார் ஸோ நிறைய பேர் டவுரியை திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க அது அவருடைய காலத்தில் வந்து அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழுத்தி சொன்னார் நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்கிறீங்க முதலாவது வசனத்தின்படி நீங்கள் வாங்கியிருக்கக்கூடாது தேசத்தின் சட்டத்தின்படி நீங்கள் வாங்கியிருக்கக்கூடாது அது திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் அவர் டீச் பண்ணுவார் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த ஒப்புரவாகுதலுங்கிறத ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க ஆனால் அவர் வந்து அளவுக்கு மீறி அதை வலியுறுத்தினாரா அப்படின்னு சொல்லி என்னால் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒன்று என்னால் சொல்ல முடியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் நீ பலிபீடத்தில் வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்த வரும் பொழுது உன் பெயரில் உன் சகோதரனுக்கு ஏதாவது குறை வேண்டு என்று நீ நினைவு கூர்ந்தால் காணிக்கையை செலுத்திவிட்டு என்று அல்ல காணிக்கையை வைத்து விட்டு நல்ல கவனிங்க காணிக்கையை செலுத்தி விட்டு அல்ல வந்தது வந்தோம் நம்ம இதை காணிக்கை போட்டுட்டு அப்புறம் பார்க்கலான்னு கூட இல்லை நீ முதலாவது காணிக்கை இப்போ செலுத்த வேண்டாம்ப்பா ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் நீ முதலாவது அந்த காணிக்கை அங்கே வச்சிரு டோன்ட் ஆஃபர் த கிஃப்ட் பட் லீவ் த கிஃப்ட் அதை லீவ் த கிஃப்ட் அண்ட் தி ஆல்டர் ஃபர்ஸ்ட் கோ அண்ட் கெட் ர கன்சல் முன்பு போய் உன் சகோதரனிடத்தில் ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து வைத்து விட்டு போன அந்த காணிக்கையை எடுத்து செலுத்து பாருங்க அது ஒரு அழகாக ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கிராஃபிக் அண்ட் பிக்சோரியல் இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒரு லாங்குவேஜ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கார் பாருங்க இது எவ்வளோ ஒரு தெளிவான ஒரு உபதேசம் சொல்லி பாருங்க அதனால தான் பைபிளில் பவுல் வந்து எழுந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பரிசுத்தமான கைகளை உயர்த்தி எங்கும் ஜோம் பண்ணுங்கன்னார் அது என்ன பரிசுத்தமான கைகள்னா அது என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்களா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அந்த இடத்துல அந்த பரிசுத்தமான கைகளை உயர்த்தி அப்படின்னு சொன்னார் அந்த இடத்துல பரிசுத்தமான கைகள்னா என்ன திருப்புங்க ஒன்று தி மூத்தையும் ரெண்டு எட்டு ஒன்று தி மூத்தையும் ரெண்டு எட்டு இதில் தான் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி மெசேஜ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் பைபிள் பிடிக்கிற உங்கள் மெத்தட்லேயே நீங்கள் ஒரு சேஞ்ச் வந்துடும் ஒன்று தி மூத்தையும் ரெண்டு எட்டு பாருங்கள் அன்றியும் புருஷர்கள் ஆ கோபமும்
கரங்களை உயர்த்தி அப்போ என்ன சொல்லுது மனிதரோடு உள்ள உறவுகள் செம்மையாக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுதுதான் உயர்த்தப்படும் கரங்களுக்கு பரசுத்த கரங்கள் என்று பெயர் only when your interpersonal relationships are set right the hands that go lifted up towards god in worship they are holy hands parka nama ella ivlo periya sabha avangalukku koraya solrenu nenikadinga ena kutram chaatrathu vandu pisasin vela na kutram saatamaaten ana avangalukku oru chinna saval udren ethana thadava neenga indha vaasthirpinga appo parasuthamana karangalai uyarthi ella idangalilum jabiyungal nu solli oru vasanam irukkudhu ஆனால் உங்களுக்கு நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பரிசுத்தமான கரங்கள்லாம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியல பார்த்தீங்களா ஸோ இதனால தான் நான் சொல்கிறேன் பைபிளை வந்து நம்ம வந்து இந்த மேலோட்டமாக தான் படிக்கிறோம் மேல் புல் மேயிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மேல் புல் மேயிறதுல தான் நம்ம நேரம் சூப்பர்ஃபிஷியல் இன்டெப்த் சஸ்டெயின்டு எப்படி இந்த கிட்டார் போடும்போது சில நேரம் வந்து ஒரு 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 பர்டிகுலர் பிக்சர் அப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுவாங்க தி கால் சஸ்டெயின் இட் அது அப்படியே அப்படி மியூசிக் போடுறவங்களாம் தெரியும் அப்படி சஸ்டெயின் பண்ணி நிறுத்துவாங்க அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கிரிப்சர் படிக்கும்போது சில இடங்களில் நம்ம அப்படி சஸ்டெயின் பண்ணி நம்ம நிறுத்தணும் ஏசாய சொன்னால் இனி வீண் காணிக்கைகளை கொண்டு வர வேண்டாம் தூபம் காட்டுதல் எனக்கு அறுவறுப்பானது உங்களுக்கு நீங்கள் மிகுதியாக ஜோபினாலும் நான் கேளேன் ஏன் ஏன் எடுத்து பாருங்கள் ஏசாயா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் பதினைந்தாம் ஐந்தாம் பதினேழாம் வசனங்களை பாருங்கள் எல்லாம் பயில் திருப்புங்க வெறும் நோட்ஸ் எடுக்கிறதோடு நிறுத்திடாதீங்க ஏசாயா ஒன்றாம் அத்தியாயம் பதினைந்தாம் வசனம் பாருங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு மறைக்கிறேன் கைகளை விரித்தாலும் நீங்கள் மிகுதியாக ஜோமணினாலும் கேளேன் ஏன் சொன்னா உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது அது என்ன உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது அங்கே பதினேழாம் வசனத்தை சொல்கிறான் நன்மை செய்யப்படியுங்கள் நியாயத்தை தேடுங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரியுங்கள் திக்கட்ட பிள்ளையினுடைய விதவை நியாயத்தையும் விதவையின் வழக்கையும் விசாரிங்கள் என்னன்னு சொன்னால் மனிதருடைய தேவைகள் மனிதரோடு நீங்கள் உறவுகள் கொள்ளும் பொழுது அவர்களுடைய காரியங்களை சந்திக்காமல் நீங்கள் எனக்கு காணிக்கலைய வந்து கொட்டுகிறதுல எனக்கு பிரியமே இல்லை என்னுடைய ஆத்மா அவைகளை அரோசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டோர் சொல்கிறார் பெரியமானவர்களே இந்த நாளிலே நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் உங்களுடைய சொந்தக்காரர் அல்லது உங்களுடைய உங்களோட வேலை செய்கிறவர்கள் அல்லது உங்களுடைய நண்பர் வட்டம் அல்லது உங்கள் சமூகத்தில் எங்கேயாவது நீங்கள் யாரோடையாவது கசப்பை வைத்திருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலையில் இந்த சர்வீஸில் அதுக்கு ஒரு நீங்கள் முடிவு கட்டிடணும் ஏன் சொன்னால் இந்த கசப்பான வேர் என்பது உங்களை மட்டும் இல்லை அநேகரை தீட்டுண்டாக்கும் அநேகரை தீட்டுப்படுத்தும் நல்ல கவனிங்க இன்றைக்கு நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் என்ன தீர்மானம்னு சொன்னால் ஆண்டவரே இந்த ஆறாதனை முடிஞ்ச உடனே இப்போ எனக்கு நல்ல ஃபோன் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஃபோன் ஃபெசிலிட்டி இல்லை ஒரு லெட்டர் எழுத வேண்டியாக இருந்தால் கூட யாருக்காவது விரோதமாக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை என் மனதில் நான் இன்னும் கசப்பாக வைத்திருந்தேன் சொன்னால் அதை நான் ஒப்புரவு ஆகிறேன் ஆண்டு வரேன்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் விடுங்க இன்றைக்கி நான் காலையில் இங்கே வந்ததுக்கு அந்த ஒரு காரியம் நடந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த திருச்சேவல் ஒரு எழுப்புதல் வந்திருக்குன்னு சொல்லி தான் அர்த்தம் எழுப்புதல்னு சொன்னால் குதிக்கிறது இல்லை எழுப்புதலில் குதிக்கல் உண்டு எழுப்புதல் என்றால் வந்து கூச்சல் இல்லை எழுப்புதலில் கூச்சல் உண்டு ஆனால் எழுப்புதல் என்றால் முக்கியமாக இந்த மக்கள் தேவனோடும் மனிதரோடும் ஒப்புரவாகுது அதுதான் ஒரு உண்மையான எழுப்புதல் அவ்விதமான எழுப்புதல் தான் ஜான் விசிலி காலத்து எழுப்புதல் அவ்விதமான எழுப்புதல் தான் சார்ள்ஸ் வினி காலத்து எழுப்புதல் மக்கள் மக்களோடு ஒப்புரவானார்கள் தேவனோடு ஒப்புரவானார்கள் அபகரித்த பொருட்களை திரும்பி கொடுத்தார்கள் காரியங்களை ஒவ்வொன்றாக சரி பண்ணினார்கள் அந்த ப அவன் சொல்கிறான் அந்த சகையை சொல்கிறான் நான் யார்த்துலையாவது அநியாயமாக எதையாவது வாங்கினேன்னா அதை நாலத்தனையாக கொடுத்துட்றேன் எப்பா நீ உன் சொத்தே அநியாயம் தானே இதில் நாலத்தனையாக கொடுத்தா நீ அவ்வளோ திவாலாக போய் டேல் ஜெயிலுக்கு தான் போகணும் உன்ட்ட என்ன இருந்திருக்கும் ஆனால் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆண்டர் வந்து ஏ அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா நீ என்னே விசுவாசத்தான் போதும்ப்பா அப்படிலாம் சொல்லலை அவர் ஆமோதித்து இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது அப்படின்னு அப்போ அவனுடைய கன்ஃபெஷனை வந்து கிரைஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஆமோதிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே இந்த நாளில் அந்த ஒரு தீர்மானம் எடுப்போமா அப்போ ஒரு வேளை ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் என்ன கேள்வி தெரியுமா நான் ஒன்றும் செய்யலை பிரதர் அவள் தான் அப்படி பண்ணான் அவன் தான் அப்படி பேசிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா மற்றையோ அஞ்சாம் அத்தி ஆகி இருபத்தி மூன்றாம் இருபத்தி நான்காம் வசனங்களில் ஏசு சொன்னார் உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறைவு அப்படியானால் அங்கே தவறு செய்தது நீ யூ ஆர் தி அஃபண்டர் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் 
உன் சகோதரன் உனக்கு விரோதமாக கூட்டம் செய்தார் அங்க வந்து தவறு இழைக்கப்பட்டது நீ நல்ல கவனிங்க தவறு செய்தது நீங்களா இருந்தாலும் தவறு இழைக்கப்பட்டது நீங்களா இருந்தாலும் யார் ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று தெரியுமா நீங்க ஆண்டவருடன் நெருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற நீங்க whether you are the offender or the offender you know who should take the initiative for reconciliation one who wants to go nearer to god that person should take the initiative appo that settles the dispute yaar pono yaar solano yaar kekano kare kelviye kedaiyad yena alla solren devanudaiya krubai irudayathil kasappu idu irandum serndu குடியிருக்க முடியாது உங்களில் ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு கசப்பான வேர் முளை தெளும்பி அநேகர் தீட்டுப்படாதிருக்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்ட்ஸு ஸோ இந்த கசப்புங்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம் அது நம்முடைய கம்பீரம் நம்முடைய பெரிய நம்முடைய நம்ம எவ்வளோ ஒரு ஆணவம் என்பதை காட்டுகிறது என்று சொல்லி நாம் நினைக்கிறோம் மார்த்தட்டி கொள்ளுகிறோம் கிடையவே கிடையாது இந்த கசப்பு தேவனுடைய கிருபைக்கு எதிரானது இது அதே நம்ம மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் மட்டுமல்ல நீங்கள் எந்த ஊரில் உங்களுக்கு இந்த டேக்ஸ் ப்ராப்ளம் கிடையாது நான் இந்தியாவில் இதே பிரசங்கத்தை பண்ணியிருந்தால் நான் எப்படி சொல்லியிருப்பேன் அரசாங்கத்துக்கு வரி கொடுக்குற காரியத்தில் கிறிஸ்தவங்க மற்றவங்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அது பிஜேபி அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் அது ஏடிஎம்கேயாக இருக்கட்டும் அது காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் அது டிஎம்கேயாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் மேலான அதிகாரங்களுக்கு கீழ்ப்படிய கடவன் தேவனாலே அன்றி ஒரு அதிகாரமும் இல்லை அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் தேவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறான் வசனம் அப்படியே வெறுபற்றியும் அப்படியே இருக்குது அதை மாற்றவே நமக்கு முடியாது ஒரு சின்ன காரியத்தை உங்களுக்கு வந்து ஒரு சவாலாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே அநேகர் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் கிராமங்களிலே ஆனால் தமிழ்நாட்டிலும் மற்ற மாநிலங்களிலும் இந்த பிராமணர் என்று சொல்லி ஒரு உயர் குலம் உண்டு தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த பிராமின்ஸ் அவர்கள் நடுவிலே அநேகர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு முக்கியமான காரணம் கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை அவர்களுக்கு கவர்ச்சியாக இல்லை அதற்கு ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டு இந்தியாவை பொறுத்த அளவிலே வருமான வரித்துறையிலே உயர் அதிகாரிகளாக இருப்பவர்கள் பெரும்பாலானவர் பிராமண சகோதர சகோதரம் அவர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்தவ ஊழியரும் எந்த அளவிற்கு வரி ஏற்கிறார்கள் என்று நன்றாகவே தெரியும் இது மிகவும் வருத்தத்தோடு மிகவும் ஒரு ஒரு கண்ணீரோடு நான் சொல்கிறேன் குற்ற குற்றம் சாட்டுவதற்காக நான் சொல்லலை அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து நம்ம கடவுளை பேர் சொல்லி நம்ம ஏமாத்துகிறோம் அவங்க வந்து ஏசநாதர் பேரை சொல்லிட்டு ஏமாத்துகிறாங்க வாட் எவர் வி டூ இஸ் இன் த நேம் ஆஃப் ஷிவார் கிருஷ்ணா அண்ட் வாட் எவர் தே டூ யூஸ் இஸ் இன் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படி எல்லாம் ஒன்று தான் சரிதெல்லாம் ஒன்று தான் எத்தனை ஊழியங்கள் நம்முடைய இந்தியாவிலே வருமான வரித்துறையிலே அவர்கள் ஒழுங்காக நடந்து கொள்ளாததால் சிக்கி இருக்கின்றன தெரியுமா வலையிலே சிக்கி இருக்கின்றன தெரியுமா இதெல்லாம் செய்துவிட்டு நம்ம வந்து ஆண்டவரே அவங்கெல்லாம் கருத்தரக்கிட்ட வரணும்னா எப்படி வருவாங்க மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு உள்ள தேவநாய கருத்தரை மயிமைப்படுத்தும்படி உங்களுடைய வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது அன்றைக்கு ஒரு நாள் கொண்டு வருகிறார்கள் ராயனுக்கு வரி கொடுப்பது நியாயமா என்று கேட்கிறார்கள் உடனே ஏசு கிறிஸ்து ஒரு நாணயத்தை கொண்டு வா என்று சொல்கிறார் அந்த நாணயத்தை கொண்டு வந்த உடனே இந்த முத்திரை யாருடையது என்று கேட்கிறார் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இது ராயனுடையதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் தேவனுடையது தேவனுக்கும் ராயனுடையது ராயனுக்கும்னு சொல்லலை ராயனுடையது ராயனுக்கும் தேவனுடையது தேவனுக்கும் எது ஃபஸ்ட்டு வருது அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டியது காடுக்கு கொடுக்கக்கூடாது சீசருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கிரைஸ்டுக்கு கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு தான் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கருப்பு பணத்தை காணிக்க பைக்குள்ள போடுறதுனால அது வெள்ளப்பணமா மாறாது பிளாக் மணி டஸ் நாட் பிகம் ஒயிட் மணி சிம்பிளி பிகாஸ் யூ டிராப் இட் இன் தி ஆஃபரிங் பேக் ஆர் பாக்ஸ் இங்க எங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை இங்க இல்லை உங்களுக்கு அங்க உண்டு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான சத்தியம் மனிதரோடு உள்ள நம்முடைய சக உறவுகள் அரசாங்கத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து வாழ்வது 
கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான் மூன்றாவது கேள்வி லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் லூக்கா இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ஒன்று ஆண்டு வர இயேசு கிறிஸ்து பாரமான சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எரிசிலேமின் தூசி படிந்த சாலைகளிலே இரத்த கோரமாய் அவர் போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது கோர கோரமாய் அவர் போய்கொண்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த எரிசிலேம் குமாரத்திகள் குமாரத்திகள் பொதுவாக லேடிஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஆளுவாங்க ஸோ அந்த லேடிஸ் எல்லாம் பார்த்து ஐயோ பாவம் மரியாள் மகன் எப்படி வளர்த்தாவ மரியா எப்படி போகிறாரு எத்த கலனில் போகிறாரு என்று சொல்லி அவரை பார்த்து அழுதாங்க அண்டு ஒரு ஐசு கிறிஸ்து திரும்பி பார்த்து எரிசலேமின் குமாரத்திகளே நீங்கள் எனக்காக அழாமல் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள்னு சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார்னா பச்சை மரத்துக்கு இவைகளை செய்தார் நான் தான் பச்சை மரம் பச்சை மரத்துக்கு இவைகளை செய்தால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகிலே ஒரு தவறான ஒரு உபதேசம் தலை விரித்து ஆடுகிறது அது என்ன தெரியுமா கிறிஸ்து நமக்காக பாடுபட்டதால் நாம் பாடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐ லாவ் தட் டாக்டரின் டு ஸ்கான் ஏளனமாய் நான் அந்த உபதேசத்தை பார்த்து சிரிக்கிறேன் ஏ அழகாக சொன்னேன் நாம் பச்சை மரம்பா எனக்கு இவ்வளோ பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் பட்ட மரமாகிய உங்களுக்கு அவர்கள் என்னதான் செய்ய மாட்டார்கள் என்று சொன்னான் வசனத்துக்கு திருப்புங்கள் பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தொம்போது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பலவிதமான துருபதேச காற்றுகள் உங்களை நோக்கி வீசும் பொழுது நீங்கள் நிலையாக நிற்க வேண்டுமானால் உங்களுக்கு இந்த வசனங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் மனதிலே ஒரு உறுதிப்பாடாக இருக்க வேண்டும் பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ஏனெனில் கிறிஸ்தவனிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்கு மட்டுமல்ல அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு ஐயோ அந்த வேடை பாருங்க அருளாம் இது பாடுபடுறது அருளாம் அந்த அருளை குறிச்சு வச்சிருக்கேங்க அருளப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இன்ன சயன்ஸ் சஃபரிங் இஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஒரு வகையில் சொல்ல வேண்டுமானால் பாடுகளும் ஒரு ஆசீர்வாதம் தான் நான் வசனத்தை துவக்குகிறேன் நீங்கள் முடியுங்கள் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்ரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை அந்த உபத்ரவம் உங்களை விட்டு நீங்கும் சொல்லி அந்த இடத்துல இல்ல அந்த உபத்ரவத்தில் நீங்க எப்படி இருக்கணும் திடமா இருக்கணும் தைரியமா இருக்கணும் ஏன்னா அல்டிமேட் விக்டரி நான் வந்து வின் பண்ணிட்டேன் முடிவான வெற்றி நமது பட் அன்னைக்கு வந்து அந்த உபத்திரவம் உண்டு உண்டுன்னு சொன்னா you will have you will be having you will be going through it will be a part of your life you cannot escape suffering you have to enlist in suffering it will be there but amidst the suffering don't lose your joy stay cheerful and the paadugal in aduvile thidamai uruviyai magilchiyai urchahamai nillungal அதுதான் வந்து அங்கே உபதேசம் அப்போ சிலர்கள் தாங்கள் ஸ்தாபித்த சபைகளை திரும்ப போய் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் நாம் அநேக உபத்ரவங்களின் வழியாய் உபத்ரவங்களின் வழியா இல்லை அநேக உபத்ரவம் அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்கிற அந்த பாதையே அந்த வழியே என்னதுதான் மார்புள் இல்ல சஃபரிங் பாடுகள் அநேக உபத்திரங்களின் வழியாய் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் நமக்கு எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரலாம் தெரியுமா வெர்பல் அபியூஸ் அதாவது வார்த்தைகளினால் மக்கள் நம்மை தாக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் வீட்டெஜமானாகிய என்னையே பெயல் செபூல் என்று சொன்னால் பிசாசு பிடித்தவன் சொன்னா கூட பரவாயில்ல நீயே பிசாசு 
If you are possessed, that is one thing. But you yourself is a personification of Satan. Beelzebul na yare, Beelzebub, yar Beelzebub, Beelzebul yare. Pisasikilin, pisasikin talivan yare, Satan. Apo Jesus apate, you are demon possession chalala, you are Satan. Apo Jesus chalala yare, yenne apate, I am savior, yenne apate Satan, nida Satan chalala, yenne apate chalala, ongala, मनुष्य देवरुड़े आवी नाले पिशाच इल्ल तोरत की टंडे वाला बाते पिशाच इगलें ताले बनाले तोरत के रांचो ली सोल रांगन सोना ये बड़े वो डायमेट्रिकली आपोसिट परंगे इधर नमक वरुमा कंडी पावरो अना आंडा राय ऐसे कर सेने चोना आवर वाईया पड़न बोल दे इंगे उर लते ने लल्ले वाईया पड़ने चल मटांगे ऐस अड़प बदल नल्ला कुड़ते हैं ब्रदर आवर आव येन में आवर इन द पक्के में वरमटर ब्रदर इधा 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 बैठी इधा तोलवी उंगले तोलवी इले निंगर पेरु में पराटे कर आदि बैठी नहीं है न्यायमाय न्याय देर कर रखे अंगे चली टर उनके निवकान देर कर दे चेयर यूअर चेयरमैन बट ना वंदे चेयर आपाक मटे न You are chairman, but I am interested in my throne, God, God on the throne. अपने चली न्याय माय न्याय देर करो रुके तमे ओपु कोड़ तारन सोली ट्रे बाइबल ने सोलो देना आवर उड़े आड़ी चोड़ के लिए नाम पिन बट्टू वों अपने चली नमक वर दे अध मट्टू नले वर्बल अब्यूस मट्टू मले फिजिकल अब्यूस कोड़ नमक वरों मत्ते ये पत्ता अधिकारों पदने मनुष्य चर्च The onward-going Christians. इधर ना मोर पोदों, ना मारने वाला कोड़ा दे। ये ना वेदन, आंधवरा ये सक्रिस्त मिखा थड़ी बाकी चुनना। ये निमित्तम, तन ताई यावदे, तखपने यावदे, मनीवी यावदे, पुल्ले खड़े यावदे, इपड़ी लांस होली टे, तन जीवन युम रिक्का बिठाल। अमीपाल इन नाक्षा मुड़े 
இன்னும் முடிந்து போகவில்லை இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை இங்கேயும் திடீர்னு வரும் திடீர்னு சொல்லி இந்த ஆலயத்திற்குள்ள ரெண்டு மூன்று கண்மன் வந்து ஏசு ஒன்றுதான் வழி என்று சொன்னால் சுடுவேன் பல வழிகளில் அவரும் ஒன்று என்று சொன்னால் பரவாயில்லை என்று மற்றவர்கள் போகலாம் என்று சொன்னால் நீங்கள் எத்தனை பேர் இங்கே நிற்பீங்க நல்ல யோசிப்பாருங்க நான் சொல்ல வேண்டியது உங்களுக்கே தெரியும் கண்டிப்பாக சுட போகிறேன் ஏசு ஒன்றுதான் வழினா சுட போகிறேன் பல வழிகளில் அவர் ஒன்றுன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொன்னால் நீ என்ன தெரியுது தெரியுமா இங்கே நாலஞ்சு பேர் நாலஞ்சு பேர் தான் நிற்பாங்க அந்த நாலஞ்சு பேரை அவன் சுட்டு கொண்ட பிறகு நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க அது எதுக்கு அவன்கிட்ட இது பண்ணணும் நம்ம வெளியே போய் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக இருக்கலாம்னு சொல்லு வெளியே போய் சாட்சியாக இருக்கலாம் ஊரில் போய் சாட்சியாக இருக்கலாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அந்த டேஸ் ரொம்ப வந்திருக்குது ரொம்ப பக்கத்தில் தான் வந்திருக்குது ரொம்ப பக்கத்தில் வந்திருக்கு உங்களை கொலை செய்கிறவர்கள் தேவனுக்கு தொண்டு செய்கிறோம் என்று நினைக்கிற ஒரு காலம் வருகிறது நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பேதர் வந்து சிறைச்சாலையில் அடைபட்டிருந்தான் சபையார் அவனுக்காக மிகுந்த பாரத்தோடு ஊக்கமாக ஜோமணினார்கள் கத்தர் அற்புதம் செய்து பேதரவை விடுவித்தார் அதே அற்புதத்தை அவர் யாக்கோபுக்கு செய்யலையே அதே அற்புதத்தை ஸ்தேவானுக்கு செய்யலையே கத்தருடைய தூதன் அவர்களுக்கு பாய்ந்தவர்களை சூழ பாளைய முறைங்க அவர்களை விடுவிக்கிறாருங்கன்னு ஒரு வசனம் இருக்குது ஸ்தேவான கல்லெறியும் பொழுது இந்த தேவதூர்கள்லாம் எங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாங்களா எங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் தேவதூர்கள்லாம் எல்லா கல்லும் அவன் மேலே எய்ம் பண்ணது கூட விழுந்துச்சப்பா அந்த கல்லை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கக்கூடாது தேவதூர்கள் செட்டைகளை வச்சே நீங்கள் தடுத்துருக்கலாங்கப்பா எங்கள் அப்பா போனீங்க அவன் என்ன விசுவாசம் உள்ளவ இல்லாதவனா தே ஸ்தேவான பற்றி சொல்லியிருக்கு ஸ்தேவான் விசுவாசத்தினாலும் பிரசுத்தாவினாலும் நிறைந்தவன் சொல்லியிருக்கு அவனுக்காக சபையார் ஜெவம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்களா பேதருக்காக மட்டும்தான் ஜெவம் பண்ணாங்களா ஒரு யாக்கோப வாழால அறுத்தாங்களே அதுக்காக ஜெவம் பண்ணலையா யாருமே விடுதலை பெற சம்மதியாமல் மேலான உயிர் தெழுதலை அடையும்படிக்கு தங்களை சாவுக்கு அவர்கள் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் அப்பிதமான ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே வந்து விட்டோம் இந்தியாவிலே நாங்கள் மிகவும் நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் இந்த டாவூட் இப்ராஹிம் என்கிற ஒரு அண்டர் கிரா அண்டர் 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 வேர்ல்டு டான் வந்து ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்பதாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறாரு என்ன வெளியிட்டிருக்கிறான்னு சொன்னால் இதை வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்தது தமிழ் பேப்பர்னால் கூட நான் யோசிப்பேன் அந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்தது என்ன வெளியிட்டிருக்கிறான்னு சொன்னால் இந்தியாவை தாக்குவதற்காக நாம் ஒரு தனி அமைப்பு உண்டாக்க வேண்டும் அந்த அமைப்பினுடைய இரண்டே நோக்கங்கள் ஒன்று இந்து தலைவர்களை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் இரண்டாவது கிறிஸ்தவ ஆலயங்களுக்குள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையின் போது நுழைந்து சுட வேண்டும் இதை யார் இந்த நியூஸை வெளியே கொண்டு வந்தது தெரியுமா நேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற காரியங்களை உளவு பார்த்து அதிகாரபூர்வமாய் அறிக்கை இடுகிற அந்த நிறுவனம் சொன்னது நேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ இப்போ நம்ம பேசுகிறது வந்து சும்மா வந்து இதை ஒரு கற்பனை கிடையாது ஜப ஆலயங்களில் அடிப்பார்கள் பேக்ஸ்லிட் ரிலீஜியன் நம்மளை வந்து பிட்ரே பண்ணும் நம்மளை நிச்சயமாக அந்த பேக்ஸ்லிட் ரிலீஜியன் காட்டி கொடுக்கும் இப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்திலே சிலர் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் சிலர் மடிந்தார்கள் இந்த ரெண்டையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகணும் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ்குள்ளே யோகா வந்துருச்சுது இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ்குள்ளே சான்ஸ்கிரிட் வருது என்னெல்லாமோ வந்துட்டு இருக்குது ஒரு பெரிய இக்கட்டான சூழ்நிலையின் வழியாக நாம் இப்பொழுது போய்கொண்டிருக்கிறோம் பச்சை மரத்துக்கு இவைகளை செய்தால் பட்ட மரத்துக்கு என்னதான் செய்ய மாட்டார்கள் அடுத்த கேள்வி எரேமியா பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் ஐந்தாம் வசனம் எரேமியா பன்னிரெண்டு ஐந்து நீ காலாட்களோடே ஓடும்போதே உன்னை இழைக்க பண்ணிருக்கால் ஆனால் குதிரைகளோடே எப்படி சேர்ந்து ஓடுவாய் சமாதானமுள்ள தேசத்திலேயே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது நீ என்ன செய்வாய் இஃப் யூ ஆர் வேரிட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸாஸ்டட் வில் ரன்னிங் வித் ஃபுட்மேன் ஹவோ வில் யூ மேனேஜ் வித் ஹார்ட்ஸஸ் If you seek for peace or if you seek for shelter in the land of peace, what shall you do when there is a flooding of Jordan? 
எதுக்காக இந்த கேள்வி ஆண்டவர் கேட்டார் தெரியுமா இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எரேமியாவுக்கே ஒரே குழப்பமும் கேள்வியும் அவன் கேட்குறான் பாருங்கள் பன்னிரெண்டு அத்தியாயத்தில் ஆண்டவரே மூடு கூட நான் பேசுகிறேன் ஒன்னா வசனத்தில் சொல்கிறான் பாருங்கள் ஆகாதவர்களின் வழி வாய்க்கிறது என்ன கெட்ட மனுஷன் நல்லா இருக்கானே ஆகாதவன் தீட்டான காரியங்களை செய்கிறவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறானே துரோகம் செய்கிறவர்கள் எல்லாம் சுகித்திருக்கிறார்களே ஏமாற்றுகிறவர்கள் லஞ்சம் வாங்குகிறவர்கள் பிறரை பால் அடிக்கிறவர்கள் அவர்களெல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்களா ஆண்டவரே இது என்ன ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஏன்னா திக்கு திசைகளுக்கு குழப்பம் வரும் ஏன் யோவான் ஸ்டாலனுக்கு சிறைச்சாலையில் குழப்பம் வரலையா அந்த மாதிரி இவருக்கு ஒரு குழப்பம் நல்லா இருக்காங்களா அவங்கெல்லாம் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு மாதிரி விடாய்த்து போய் உட்காடுறான் அப்போ ஆண்டவர் அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் ஏப்பா இதை விட மோசமான சுச்சுவேஷன் வரப்போதே காலாக்களோட ஓடும் போதே நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறியே குதிரைகளோட நீ எப்படி ஓட போற சமாதான பட்டணத்திலேயே நீ அடைக்கலாம் தேடுறியே யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது நீ என்ன செய்வ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு பிரிமானவர்களை நான் உன்னை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நாளிலே இந்த கேள்வி இன்று அதிக பிரபலமாக இருக்கிற இன்னொரு உபதேசத்திற்கு எதிரான ஒரு சாட்டை எடி என்று சொல்லுவேன் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா நல்லது நடக்க போகுது நல்லது நடக்க போகுது நல்லது நடக்க போகுது நல்ல காலம் இனிமே தான் பிறக்க போகுது அப்படி தான் சொல்கிறோம் ஏன் கையை பாட்டினோட உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டீங்க அது என்ன நல்ல காலம் இனிமே தான் பிறக்க போகுது நல்ல காலம் வருது நல்ல காலம் வருது நல்ல காலம் வருதுன்னு பயப்படல இல்லையே உங்களுடைய யார் சொன்னது அப்படி நல்ல காலம் வருதுன்னு சொல்லி திருப்புங்க வசனத்துக்கு திருப்புங்க எத்தனை தடவை பயபிள்ள திரும்ப திரும்ப சொல்லுதுன்னு பாருங்க மத்தேயு இருபத்தி நாலு அத்தியாயம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் மத்தேயு இருபத்தி நாலு பன்னிரெண்டு அக்கிரமம் மிகுதியாவதினால் அப்படின்னு அக்கிரமம் என்ன பண்ணும் மிகுதியாகும் அக்கிரமம் என்ன அக் கிரமம் கிரமம்னா ஒழுங்கு கிரமம்னா நேர்மை கிரமைன்னு சொன்ன கிரமம் சொன்னா பண்பாடு கட்டுப்பாடு அக்கிரமம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கிரமமின்மை பண்பாடின்மை ஒழுங்கின்மை சீர்கேடின்மை இப்படி பல வார்த்தைகள் நம்ம அதில் அடுக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அக்கிரமம் மிகுதியாவதுனால் அப்போ அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக போகுது இன்னொரு வசனம் ரெண்டு திமத்தையும் மூணு பதிமூணு திருப்புங்க பயப்படி திருப்புங்க சோம்பரிகள் ஆயிராதிங்க ஆரம்பத்தில் கொண்டிருந்த உற்சாகத்தை கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றிக்கங்க ரெண்டு திமத்தையும் மூணாத்தியாயம் பதிமூணாம் வசனம் பாருங்க பொல்லாதவர்களும் எத்தர்களும் மோசம் போக்குறவர்களாகவும் மோசம் போகிறவர்களாகவும் மென்மேலும் கேட்டுள்ளவர் அவர்கள் அண்டலன் பண்ணுங்க மென்மேலும் மென்மேலும் அண்டலன் பண்ணுங்க தே வில் க்ரோ ஒர்ஸ் அண்ட் ஒர்ஸ் சொல்லி இருக்குது கன்சர்வேட்டிவ் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் தே வில் க்ரோ ஒர்ஸ் அண்ட் ஒர்ஸ் மென்மேலும் கேட்டு உள்ளவர்கள் ஆவார்கள் பனிரெண்டாவது சின்னத்தில் யாரும் துன்பப்படுவார்கள் தேவபக்தியாக இருக்கிறான் சொல்லிட்டு பதினாலில் நீயோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அது மட்டுமா லூக்கா பதினெட்டாம் அத்தியாயம் எட்டாம் வசனம் பாருங்கள் லூக்கா பதினெட்டு எட்டு இது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இயக்கம் அவர் வந்து அந்த அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி பற்றி சொல்கிறாரு நல்லா பீப்புள் ஜோமினிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு பதினெட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதியில் ஆகிலும் மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பார் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது விசுவாசம் இருக்கும் பட் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரும்போது விசுவாசத்தில் தாக்கு பிடிப்பாங்களா காண்பாரோ அப்போ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்து சந்தேகப்படுறாருன்னு ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்கிறத விட அவருக்குள்ளே அந்த ஒரு கேள்வி அங்கே எழும்ப தான் செய்திருக்கு ஜம்முன்னுவாங்க ஜப கூட்டங்கள்லாம் கூடும் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் பட் ஆனால் கூட நான் வரும்போது விசுவாசம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 கேள்வியார் அவர் எழுப்புறாரு அப்போ வந்து இனி காரியங்கள் மேன்மையாய் கொண்டே போகுங்கிறதுக்கு பைபிளில் வந்து எந்த இடத்துல வசனத்தில் வாய்ப்பே இல்லை இப்போ இருக்கிறத விட காரியங்கள் இன்னும் மோசமாகிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம யோசிப்போம் இப்போமே மோசம் தானே இப்போமே யோசம் மோசம் தானே இதை விட மோசம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தீங்கன்னா ஆண்டர் சொல்வார் இவைகள் வேதனைகளுக்கு 
ஆரம்பம் தானேப்பா இன்னும் இருக்கு இந்த ஒஸ்டி செட்டு பி இன்னும் இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது அதான் கேட்குறாரு இப்பவே நீ இப்படி பதறினா இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது நீ எவ்வளோ தூரம் வேண்டியது இருக்குது இது வந்து சும்மா ஃபுட்மேன் இன்ஃபென்ட்ரி திஸ் இஸ் ஆமி பட் தட் இஸ் கேவல்ரி அது குதிரை ஓட்டம் அதில் நீ ஓடணுமே இது வந்து நீ இப்போ இருக்கிறது சமாதானப்பட்டணும் இங்கே வந்து எங்கேயாவது மடங்கிடலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு யோர் தான் பிரவாயித்து வரும்போது என்ன செய்வாய் பாருங்க பைபிளில் வந்து ஓல்ட் டெஸ்டமன் நியூ டெஸ்டமன் வந்து எவ்வளோ அழகாக அது பியூட்டிஃபுல்லாக மேர்ஜ் பண்ணுது சொல்லி பாருங்க இது வந்து வெளி உலகத்தை மட்டுமல்ல தனி வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான் மூன்று நபர்களை உங்களை முன்னால் நிறுத்த விரும்புகிறேன் ஒன்று யோபு அடுத்தது சாலமோன் அடுத்தது மோசே யோபுவை பற்றி யோபு நாற்பத்தி பதினாலாம் அத்தியாயம் திருப்புங்க யோபு பதினாலாம் அத்தியாயம் முதலாம் வசனம் யோபு அதை எப்படி அவனுக்கு புரிஞ்சிருது அவங்களுக்கெல்லாம் இது நல்ல ஒரு வெளிப்பாடு ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் குறுகினவனும் சஞ்சலம் நிறைந்தவனுமாய் இருக்கிறான் இதெல்லாம் ஃபேக்டு லைஃப் இஸ் ஷார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மெனி பியூட்டிஃபுல் லைஃப் இஸ் ஷார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் மெனி வாழ்நாள் குறுகியது சஞ்சலம் பெருகியது இது யோபுனுடைய அறிவு பிறகு சாலமோன் ஞானிகளுக்கெல்லாம் பெரிய ஞானியாகிய அவனுடைய அறிவு என்னன்னு சொல்லி பாருங்க பிரசங்கி ரெண்டாம் அத்தியாயம் பிரசங்கி ரெண்டாம் அத்தியாயம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று மனுஷன் சூரியனுக்கு கீழ்ப்படுகிற எல்லா பிரயாசத்தினாலும் அவனுடைய இருதயத்தின் எண்ணங்களினாலும் அவனுக்கு பலன் என்ன அவன் நாட்களெல்லாம் அலுப்புள்ளது அவன் வேலைகள் வருத்தம் உள்ளது ராத்திரியிலும் இழைப்பு இல்லை ஏன்னா ராத்திரியெல்லாம் ஒரே சொப்பனத்தில் ப்ராப்ளம் ஸோ ஸோ அவன் நாட்களெல்லாம் அலுப்புள்ளவை அவனுடைய வேலைகளெல்லாம் வருத்தம் உள்ளவை மோசே தேவனுடைய மனுஷன் எவ்வளோ பெரிய வெளிப்பாடுகளை பழைய பாட்டிலே பெற்ற தேவனுடைய மனுஷன் அவன் சங்கீதத்தில் சொல்கிறான் நமக்கு தெரியும் சங்கீத புத்தகம் எல்லாமே எழுதுனது தாவிதுன்னு சொல்ல முடியாது அதில் பலர் எழுதுனதில் இருக்குது அதில் சங் நோ தொண்ணூ தொண்ணூறாம் சங்கீதத்தை பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய மனிதனாகிய மோசையின் ஜபம் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து சங்கீதம் படிக்கும்போது அந்த சங்கீதத்துக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கிறோம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனை வாசித்துட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் இது எந்த சூழ்நிலையில் இது எழுதப்பட்டதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனை வாசிக்காமல் போயிடாதீங்க இது வந்து தொண்ணூறாம் சங்கீதம் வந்து தேவனுடைய மனிதனாகிய மோசையின் ஜபம் அப்படின்னு இருக்குது அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பத்தாம் வசனத்தில் எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம் பலத்தின் மிகுதியால் எண்பது வருஷமாக இருந்தாலும் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலம் உள்ளது இப்படிலாம் சொல்கிறதுனால சிலர் நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு எதிர்மறையான உபதேசம் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அப்ரோச்சு இது வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பைபிளை பொறுத்த அளவில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் இடம் கிடையாது பைபிளை பொறுத்த அளவில் ட்ரூ ரியல் அதுதான் முக்கியம் எவைகள் சாதகமானவைகளோ அவைகளை சிந்திங்கள்னு சொல்லலை எவைகள் உண்மை உள்ளவைகளோ அவைகளை சிந்திங்கள் இருக்கு இட் இஸ் நாட் நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் பட் விச் இஸ் ரியல் விச் இஸ் ட்ரூ அதை நம்ம சிந்திக்கணும் ஸோ ஒரு மோசை தேவனுடைய அது பாருங்கள் மோசையின் சங்கீதம்னு போடாமல் தேவனுடைய மனிதனாகிய மோசையின் சங்கீதம் எனக்கு ரொம்ப 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 இங்கிலீஷ்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது த ப்ரேயர் ஆஃப் மோசஸ் த மேன் ஆஃப் காட் எ மேன் ஹூ வாக் வித் காட் எ மேன் ஹூ காட் சோ மச் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் இன் இன் த பைபிள் I call Moses as the Paul of the Old Testament and I call Paul the Moses of the New Testament. So, in that way, two people are in the world. They are in the world. They are in the world. Two people are in the world. They 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 are in the world. நான் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஓ இது இப்படி அழைக்கப்படுறது இருக்கு அப்போ சென்று அழைக்கப்படுறது இருக்கே நான் லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னவேன் அவனுக்கு தான் வந்து ஆண்டவர் மேக்சிமம் ரெவல்யூஷன்ஸ் கொடுத்தாரு நான் ஒரு வசனத்தை வாசித்துட்டு நான் அடுத்த குறிப்புக்கு போகிறேன் நீதிமொழிகள் இருபத்தி நாலாம் அத்தியாயம் பத்தாம் வசனம் என்ன அருமையான வசனம் பாருங்கள் ஆஹா இந்த வசனத்துக்காக நான் ஆண்டவரை சோத்தரிக்கிறேன் இது நமக்கு ஒரு நல்ல வெளிப்பாடு தருகிறது ஆபத்து காலத்தில் நீ சோர்ந்து போவாய் ஆனால் உன் பலன் கூறுகிறது so the measure of our spiritual strength will be known only when we go through crisis ikkattukalin valiyaga pogumbolude and the ikkattukale nam eppadi kaiyalugrom enbadai poruthu dhan nammudaiya aanmeega balam nirnayikkapadugirathu alladhu alakkapadugirathu our spiritual strength is measured only by seeing how we handle difficulties problems perplexities 
and puzzles and crises and tight corners in our life adhu da nammude unmayana aanmiga balathai alakkum so na solradhu eludhikenga english eludhravanga english eludhikenga tamil la eludhravanga tamil la eludhikenga don't doubt in the dark eludhikenga don't doubt in the dark idhe edho or periya bhaktan sonnadhu nama enakku romba priyamaanadhu na eludhi vechirukken idhe notes la don't doubt in the dark what god told you in the light don't doubt in the dark what god told you in the light velichathil devan ungalidam sonnavaigalai velichathil devan ungalidam sonnavaigalai irutil sandehikkadirungal irutil sandehikkadirungal brother enakku innu evlo neram irukku brother 10-15 okay irutil sandeikkadirungal kaalaalkalude odumbode unnai ilaikka panninal kudiraigalude nee eppadi oduvai aindavathu kelvi 1 korinthiyar 4th adhigaram 7th vasanam 1 korinthiyar 4 7 இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து வசனத்தை எப்படி இது பண்ணு சொல்லி ஓரளவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாக்கள் நீங்கள் வந்துட்டீங்க ஏழாம் வசனம் உன்னை விசேஷத்தவன் ஆகும்படி செய்கிறவர் யார் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவர்களில் நீ பெற்றுக்கொள்ளாதது யாது நீ பெற்றுக்கொண்டவன் ஆனால் பெற்றுக்கொள்ளாதவன் போல் ஏன் மேன்மையாக பாராட்டுகிறார் அதுதான் கேள்வி இஃப் யூ இன்டீட் ரிசீவ்ட் இட் ஒய் டு யூ குளோரி ஆஸ் இவ் யூ ஹேவ் நாட் ரிசீவ் நீ பெற்றுக்கொண்டவன் ஆனால் பெற்றுக்கொள்ளாதவன் போல் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய் இது ஒரு அருமையான ஒரு சத்தியம் நமக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு சவாலோடு வருகிற ஒரு சத்தியம் எப்பொழுதுமே நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே துவக்கம் அவர் தான் நம்ம துவக்கம் அவர் முடிவு இல்லை துவக்கம் அவர் தான் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம் நல்ல கவனிங்க பிகாஸ் ஹீ ஃபர்ஸ்ட் லவ் டெஸ் உய் லவ் ஹேம் ஸோ இனிஷியேஷன் இஸ் ஃப்ரம் காட் ரெஸ்பான்சிபிலி இஸ் ஃப்ரம் அஸ் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டு அதே அப்படி சொல்லணும் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன்னு சொல்லி போயிருக்கலாம் இல்ல பட் அவர் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கிறார் பாருங்க ஆண்டவர் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் எப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து பிறந்து பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு ஆன பிறகு தானே ஆண்டவரே நான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொன்னோம் பட் அவர் என்ன சொல்றாரு உலக தோற்றத்திற்கு முன்பே நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் தாயின் கற்பத்தில் உருவாகும் முன்னே உங்களை தெரிந்து கொண்டு ஐ ஹவ் சோசனி பிஃபோர் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஐ ஹவ் சோசனி பிஃபோர் த ஃபார்மேஷன் இன் த ஊம் அப்போ அதில் நம்ம எங்கே வர்றோம் அப்போ நம்மகிட்ட இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆன்மீக நன்மைகள் எல்லாமே நாம் பெற்றுக்கொண்டது நம்மகிட்ட சொந்தம்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது என்பதை மறந்து போகக்கூடாது இதைத்தான் மோசே தேவனுடைய மக்களுக்கு முன்பாக நின்று சொன்னான் நீங்கள் வந்து எல்லா மக்களை விட நல்ல ஞானம் உள்ளவங்க எல்லா மக்களை விட நல்ல பலம் உள்ளவங்க எல்லா மக்களை விட நீங்கள் திரட்சியானவர்கள் என்று சொல்லி உங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் உங்கள் மேல் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொண்டார் இதை ஒருபோதும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது தாவி இதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு முக்கியமான காரியத்துக்கு என்ன தெரியுமா அன்னைக்கு சவுல் ராஜா முன்னால் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் துவக்கத்தில் சொல்கிறான் நான் ஏமாத்திரம் என் குடும்பம் ஏமாத்திரம் இதுக்கெல்லாம் நான் தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையின் துவக்கத்தில் சொல்கிறான் பிறகு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் முடிவுக்கு வரும் பொழுது பெரிய ராஜாவாகி தங்கமும் வெள்ளியும் எல்லா சம்பத்துக்களும் நிரம்பி எல்லாவற்றையும் நடத்தி முடித்த பிறகு தாவிதி ராஜா கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பிரவேசித்து அவருக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து தேவரீர் என்னை இதுவரை கொண்டு வந்ததற்கு நான் அது ஊழியத்தின் துவக்கத்தில் தாழ்மையாக இருக்கிறது ரொம்ப லேசு சார் நல்ல பாப்புலர் ஆன பிறகு தாழ்மையாக இருக்கிறது கஷ்டம் நான் ஒரு ஊழியக்காரன்னு சொல்கிறேன் எங்களுக்கு வர்ற பெரிய சோதனையே தலகர்வம் தான் ஊழியக்காரங்களுக்கு அதிகமாக வர்ற சோதனை தலகர்வம் ஐம்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் நான் ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் நல்ல எனக்கு தெரியும் நாங்கள் போராடி ஜெயிக்கணும் அந்த பாவத்தை ஏன்னா மக்கள் வந்து பிரதர் உங்கள் ஏதோ கேட்ட பிறகு தான் பிரதர் எனக்கு விழிச்சா வந்த உடனே ஐயா அப்படி உள்ள அப்படி எழுவார் ஏ அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஆள் சாம்பியன் துவக்கத்தில் கரெக்டாக இருந்தான் 
பட் ஆ முடிவிலும் நல்ல அழகாக இருக்குது தேவனுடைய பிரவ பிரசன்னத்தில் நுழைந்து சமூகத்தில் நுழைந்து உட்கார்ந்து இங்கிலீஷில் சேட்டுன்னு இருக்குது தமிழில் உட்பிரவேசித்துன்னு இருக்குது ஸோ ஒரு ராஜா வந்து ஆண்டு குணார் போய் அவன் உட்கார்றான் அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது உட்காந்து சொல்கிறான் இது எவ்வளோ வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு நான் எம்மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் பெரிய மாணவர்களே நான் ஒன்று உங்களிடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு நாளும் உங்களுடைய ஆன்மீக பயிற்சிகளை குறித்து பெருமை பாராட்டு தருங்கள் ஏன்னா சில நேரம் என்ன சொல்கிறோம் நான் எவ்வளோ ஜோம் பண்ணு தெரியுமா அதனால தான் இவ்வளோ நடந்துச்சு நான் சொல்லட்டுமா சாரி சார் நீங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நீங்கள் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாக உங்களுக்குள்ளே கிரிய செய்கிற வல்லமையின்படியே அது நடந்தது நான் நிறைய ஜோம் பண்ண சாரி சார் உங்களுக்கு ஜோம் பண்ண தெரியாதது பசுத்தாக உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணார் சார் வாக்கு கடங்காத சொல்ல முடியாத வெர்பலைஸ் பண்ண முடியாத ஆர்டிகுலேட் பண்ண முடியாத ஸோ நமக்கு வந்த ஆசீர்வாதங்கள் அதிகம் நம்ம கேட்டு வந்தது இல்லை நம்ம கேட்காம ஆவியானவர் நமக்காக கேட்டு வந்தது எங்க ஜபத்தில் பெரு பெருமை வராட்டதற்கு என்ன இருக்கு கொடுக்கறது எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் தெரியுமா ஆண்டு இருக்கு ஊழியக்காரங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் தெரியுமா ஆஹா தாவி இது அழகாய் சொன்னான் ஆண்டு ஒரே உங்களுடைய கரத்தில் வாங்கி உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம் ஐ ஜஸ்ட் லைக் இட் சும்மாவா சொன்னார் என் இருதயத்திற்கு கேட்ட மனுஷன் சொல்லி நான் கொடுக்கறதெல்லாம் நீர் கொடுத்தது இப்படி வாங்கி இப்படி கொடுத்தேன் மேலேருந்து வாங்கி சைடில் வர்ற ஊழியக்காரண்ட கொடுத்தேன் மேலேருந்து வாங்கி நான் இன்னும் எதுவுமே சொந்தமே கிடையாது Everything I have received from you and I have passed on to others. If you know what you are doing in this world, you will be able to do it. That's why Paul said, This is not your fault. This is God's evil. This is not your fault. 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 It is not of yourselves. It is not of works. It is the gift of God. So, the first time I am going to die, I am going to die. பெருமை பாராட்ட மேன்மை பாராட்ட வீம்பு கொள்ள நம்மிடத்திலே ஒன்றுமே இல்லை எனவே தான் ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன் திருப்புங்க ரோமர் பதினொன்று முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் ரோமர் பதினொன்று முப்பத்தி ஆறு பாருங்க இதுதான் நம்முடைய உபதேசமாக இருக்க வேண்டும் சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாகவும் அவருக்காகவும் இருக்கிறது அவருக்கே என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆங்கிலத்திலே எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரம் ஹிம் த்ரூ ஹிம் to him once again from him through him to him avarale avar moolamai avarku and the circle close aird nikku vandu oru periya theology error theological error vandittirukku seminaries illalam theological error illa enna theriyuma it's a man centered theology non mukiyam endru solli var appi kedaiyadhu avaral avar moolamai அவருக்கு கடைசியில் அவருக்கே மகிமை உண்டாவதாக அப்பா இன்னும் பண்ண பதினோராம் அத்தியாயத்தில் தான் இருக்கிறீங்க ரோமரு இன்னும் இந்த நிறுவனம் எழுதி முடிக்கல ஆனால் அங்கேயே வந்து குதிச்சுட்டு ஆமேன்னு குதிச்சுட்டான் அங்கேயே ஒரு ஆமேன் போட்டான் பிகாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் ஃப்ரம் காட் த்ரூ காட் டூ காட் த சர்க் அவுட் கெட்ஸ் க்ளோஸ்ட் இன்னும் இதில் நம்ம எங்கே வர்றோம் எல்லாம் தேவனுடைய கிருபையே ஆறாவதாக லூக்கா பதினாறாம் அத்தியாயம் லூக் பதினாறாம் அத்தியாயம் பதினோராம் வசனம் லூக் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் லெவன் அநீதியான உலக பொருளை பற்றி நீங்கள் உண்மையாயிராவிட்டால் யார் உங்களை நம்பி உங்களிடத்தில் மெய்யான பொருளை ஒப்புவிப்பார் இஃப் யூ ஹாவ் நாட் பீன் ஃபெய்ட்ஃபுல் இன் மணி ஹூ வில் ட்ரஸ்ட் யூ வித் ட்ரூ ரிச்சஸ் இது எந்த கான்டெக்ட்ஸில் பேசுகிறாருன்னு சொன்னால் பதினாலாம் வசனம் இவைகளையெல்லாம் பொருளாசைக்காரராகிய பரிசேயர் அதே மாதிரி பதிமூணாம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதி தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட துவக்க காலங்களில் நான் பயில் பிடிக்கும் பொழுது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு நிறைய வழிபாடுகள் வந்துச்சு இப்போ வர வர அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து பைபிளில் இருந்து முந்தி வந்து பயில் பிடிக்கும் பொழுது மான் குட்டிகள் வந்து புதரில் இருந்து குதித்து தாவி வர்றது போல் பைபிள் பேஜஸில் இருந்து எனக்கு கத்தருடைய சத்தம் குதித்து வரும் பட் இப்போ வந்து அவ்வளோ வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னிடத்துல நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இங்கே இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் நமக்கு உலக ஆசீர்வாதங்கள் உலக பொருட்கள் 
பொருளாத ஆசிர்வாதங்கள் இதெல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது நம்முடைய சிந்தை அதிலே அதிகமாக ஈர்க்கப்படுமானால் ஆண்டவர் நம்மை நம்பி இந்த பரலோக பொருளை நம்மளிட தரமாட்டார் இது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கருகலான ஒரு சத்தியம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மணியையும் உங்களுடைய பேங்க் பேலன்ஸையும் உங்களுடைய கோல்டையும் உங்களுடைய ரிச்சஸையும் நீங்கள் அதிகமாக டிபெண்ட் பண்ணி அது மேலே உங்களுடைய பாசமும் நேசமும் வாசமும் இருக்குமா ஆனால் பைபிளிலிருந்து ஆண்டவர் தம்முடைய வெளிப்பாடுகளை உங்களுக்கு தரமாட்டார் ஏன்னா இந்த உலக பொருள்லேயே நீ உண்மையாக இல்லைன்னா நான் அதை ஒன்றை நம்பி ஒன்றாட்ட எண்ணத்தை கொண்டு நான் வெளிப்பாடாக கொண்டு கொடுக்குறது அதனால் தான் தாவித்து சொன்னான் அழகாக போட்டிருக்கிறீங்க சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது எழுபத்தி ரெண்டு அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலும் வந்தோடனே அதான் பார்த்தேன் எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கலும் நீர் விளம்பின சொல்ல முடியுமா அநேகமாயிரம் நம்ம வந்து ஒரு கிலோலாம் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ரெண்டு கிலோலாம் பார்த்துருக்க மாட்டோம் தௌசண்ட் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டு அண்ட் சில்வர்லாம் இருக்குது அதை விட எனக்கு இந்த பைபிள் தான் யா முக்கியம் இதே எனக்கு நல்லதுப்பா இதான் எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு இதுதான் இஷ்டம் இந்த பைபிள் இப்படி வைக்க நான் இப்போ தெல்லாம் இப்படி வைப்பேன் வை வைக்க வைக்கும் போது நான் யாரும் நினைப்பேன் தெரியுமா சிஸ்டர் சாரான ஒருஜின் நினைப்பேன் அவங்க பெருசாக கொண்டு போய் பைபிள் இப்படி வச்சு தான் பேசுவாங்க இப்படியே வச்சுக்கிட்டு தான் பேசுவாங்க அது இப்படி இப்படி பார்ப்பாங்க அப்புறம் இப்படியே வச்சுக்குவாங்க ஐயோ ஓட்ட ஓட்ட பாஸ்டர் அந்த 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 வசனம் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ இஷ்டம் அதனால தான் இன்றைக்கி அவங்க பாட்டுக்கிட்ட எதுவுமே வந்துக்கவே முடியாது ஏன்னா அப்படியே அந்த வசனத்தை அவங்க நேசித்ததுனால அதை அப்படியே வந்து இப்போ சார் எடுத்து அந்த எல்லா கவிகள்லேயும் அவங்க போட்டாங்க சரணங்களில் போட்டாங்க அதான் இன்றைக்கி இன்னும் அது அப்படியே நிற்குது துணி தோறா சங்கீதம் எதாக இருக்கட்டும் உள்ளாக கொண்டு வருவாங்க பாட்டுக்களை கொண்டு வருவாங்க ஸோ நீர் வளமின வேதமே எனக்கு நல்லா பொண்ணை எடுத்து நான் முத்தம் கொடுக்க மாட்டேன் பொண்ணுக்கு முத்தம் கொடுக்க மாட்டேன் ஆனால் என்னுடைய திருவசனத்திற்கு முன்பாக நான் கையெடுக்கிறேன் அன்று பிறகு என்னுடைய வசனத்திற்காக நான் கையெடுக்கிறேன் நீர் என்னை நம்பி இந்த வசனத்தை கொடுத்தீரே அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எங்கு கூட நான் குற்றம் சாட்டுதா சொல்லலை ஆனால் நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் சில ஊழியக்காரங்களுடைய துவக்க காலங்களில் அவங்க புல்பீட்டில் ஏறினாங்கன்னு சொன்னால் பிரசங்கத்தை விட செய்தி இருக்கும் மோர் தன் த சர்மன் தேர் வில் பி ஏ மெசேஜ் பட் நாலா வட்டத்தில் அநேகர் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள் செய்தி எழுந்து விட்டார்கள் அதற்கு ஒரு காரணம் அவர்களை அறிந்தோ அறியாமலோ பொருளாசைக்கு பலியாகி விடுகிறார்கள் வென் அ ப்ரீச்சர் பிகம்ஸ் அ விக்டிம் ஆஃப் கவிச்சஸ்னஸ் காட் வில் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹிம் வித் அ மெசேஜ் எனி லாங்கர் ஒரு பிரசங்கியார் பொருளாசைக்கு பலியாகி விட்ட பிறகு ஆண்டவர் அவனை நம்பி வெளிப்பாடுகளை அல்லது செய்தி தரமாட்டார் சர்மன் இருக்கும் உங்களுக்கே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இது வந்து பிரசங்கமாக செய்தியான்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இங்கே பிரசங்கம்னா இங்கே இருந்து உங்கள் தலைக்கு வரும் செய்தின்னா அங்கே இருதயத்துலேருந்து உங்கள் இருதயத்துக்கு வரும் வாட் இஸ் பார்ன் இன் த டூ வில் கோ டு டூ பட் வாட் இஸ் பார்ன் இன் த ஊம் வில் கோ டு த ஊம் வாலிபர்கள்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் தொடர்ந்து நீங்கள் பைபிளை திறக்கும் போதெல்லாம் அவர் தன்னுடைய வெளிப்பாடுகளை உங்கள் மேல் கொட்ட வேண்டுமானால் இந்த பண ஆசை குறித்து மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருங்க பழைய பாட்டில் ரெண்டு இதுக்கு தான் சில இருந்தாங்க ஒன்று எலியா அடுத்தது எலிசா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப போகிறது தான் சாப்பாடு இல்லைன்னு சொன்னால் அவர் இது பக்கம் ஆத்தங்கரைக்கு போவாங்க அங்கே போனால் ஆறும் ஒத்தி போகும் காக்கா கொண்டு வந்து கறி தோண்டு போடும் சி புறா வந்து கறி தோண்டு போட்டால் எனக்கு நம்ப முடியுது பட் காக்கா வந்து பொதுவாக கறி தோண்டு சாப்பிடும் ஸோ அது வந்து கறி அதுவும் அந்த காலத்தில் யாருக்கு உப்புக்கண்டம் போட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரில ஏதோ உப்புக்கண்டம் போட்டிருக்காங்க அதை பிடிச்சிட்டு வந்து அது சாப்பிடாமல் கொண்டு போட்டது ரொம்ப கஷ்டம் அது காக்கா வாயிலிருந்து விழுந்த கறி தோண்டை கழுவுறது கூட தண்ணி கிடையாது அப்படி தான் அவர் இப்போ இருந்தார் திக்க தரிசி அடுத்தாப்பில் எலியா எலிசா எல்லாம் அப்படி தான் இருந்தாங்க பணக்காரங்களாகவே இல்லை ஆனால் என்ன இருந்து தெரியுமா கர்த்தனுடைய வார்த்தை அவர்களிடம் இருந்தது த வேர்ட் ஆஃப் த லார்ட் எலைஜா பேசும்போது அப்படி ஒரு கம்பீர துணியர் ஐ ஸ்பீக் த வேர்ட் ஆஃப் த லார்ட் கர்த்தனுடைய வார்த்தையை கொண்டு நான் சொல்லுவது கர்த்தனுடைய ஜீவனை கொண்டு நான் சொல்லுவது இதெல்லாம் என்ன சாதாரணமான வார்த்தையா ஒரு ராஜா முன்னால் நின்றுட்டு ஐ ஸ்பீக் பை த வேர்ட் ஆஃப் த லார்ட் ஐ ஸ்பீக் பை த லைஃப் ஆஃப் காட் நான் இதை கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய்தேன் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளுவார்கள் அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை 
they did not have gold they did not have silver they didn't know where their next meal would come from but they had the message of the lord kartrude vaarthai avargal edathil irundathu aneediyana ulaga porulai nambi ungaledathile yaarum kodukka mudiya vittal mei porul eppadi ungaledam kodukkapadum ஏழாவதும் கடைசியுமாக ஒன்று பேதிரு நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் ஒன்று பேதிரு நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நீதிமானே ரட்சிக்கப்படுவது அரிதானால் பக்தி இல்லாதவனும் பாவியும் எங்கே நிற்பான் இஃப் த ரைச்சியஸ் ஒன் இஸ் கேர்ஸ்லி சேவ்டு வயர் வில் தி அன்காட்லி அண்ட் சின்னர் அப்பியர் அதே மாதிரி பதினேழாம் வசனம் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டில் துவங்கும் காலமாக இருக்கிறது முந்தி நம்மிடத்தில் அது துவங்கினால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு என்னமாய் இருக்கும் பிரியமானவர்களே இதில் ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை நான் உங்களுடைய சொல்லி இந்த செய்தியை நான் நிறைவு செய்கிறேன் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்க வேண்டும் சிலருடைய பாவங்கள் நியாய தீர்ப்புக்கு முந்தி கொள்ளும் சிலருடைய பாவங்கள் அவர்களை தொடரும் நம்மை நாம் நாம் நிதானித்தால் நாம் நியாய தீர்க்கப்பட மாட்டோம் ஒன்ஸ் அகேன் நம்மை நாமே நாம் நிதானித்தால் நாம் உலகத்தோடு நாம் நியாய தீர்க்கப்பட மாட்டோம் ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்திலே வந்து குறிப்பாக அப்பம் விட்கும் ஆராதனையிலே நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு சுய பரிசோதனை தற்பரிசோதனைக்கு என்று சில நேரம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த நேரத்தில் மட்டுமல்ல எப்பொழுதும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டுடி சமூகத்தில் முழங்கால் பிடிக்கிட்டு ஜோம் பண்ணாதீங்க அப்படியே அமர்ந்துருங்க ஆண்டு வரே என்னுடைய வார்த்தைகள் என்னுடைய சிந்தனைகள் என்னுடைய செயல்கள் உம்மோடு உள்ள உறவு குடும்பத்தோடு உள்ள உறவு பிறரோடு உள்ள உறவு எங்கெங்கே நான் தவறி இருக்கிறேன் ஆண்டு வரே எனக்கு அதை காட்டும் என்று சொல்லுங்கள் தண்ணீர் கலங்கி இருக்கும் பொழுது அதில் நீங்கள் எதையுமே எடுக்க முடியாது பட் கொஞ்சம் நேரம் அந்த தண்ணீர் அப்படியே நீங்கள் நிற்க விட்டால் அழுக்குகள் மேலே வரும் அவன் அழகாக அந்த தேவனுடைய மனுஷன் ரொம்ப அழகாக அவர் பாடினார் எட்வின் ஆர் என்ற தேவனுடைய மனுஷன் search me o god and know my heart today try me o savior know my thoughts i pray see if there be some wicked way in me cleanse me from every sin and set me free deva samuhathil ellar elundu nirpom kangal moodi tharaigal thaalthapattu இருதயங்கள் தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தப்படட்டும் ஆண்டவர் சில கேள்விகளை நம்மிடத்திலே கேட்டார் திருவசனத்திலிருந்து இவைகள் நமக்கு முன்பாக வந்தன சில கேள்விகள் நம்மை உற்சாகப்படுத்துபவை சில கேள்வி கேள்விகள் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வைப்பவை சில கேள்விகள் நமக்கு சவால் விடுபவை கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாயிருப்பவன் யார் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான் பச்சை மரத்துக்கு இவைகளை செய்தால் பட்ட மரத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டார்கள் காலாட்களோடே ஓடும்போதே உன்னை இழக்க பண்ணினால் குதிரைகளோடே நீ எப்படி ஓடுவாய் நீ பெற்றுக்கொண்டவனானால் பெற்றுக்கொள்ளாதவன் போல் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய் அநீதியான உலக பொருளிலே நீங்கள் உண்மையாயிராவிட்டால் யார் உங்களை நம்பி மெய்ப்பொருளை உங்களிடம் ஒப்புவிப்பார் 
நீதிமானும் பாவியுமே பொல்லாதவனும் பாவியும் பக்தி இல்லாதவனும் பாவியுமே ரட்சிக்கப்படுவது அரிதானால் தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம நான் மறுபடி சொல்லுகிறேன் பக்தி உள்ளவனும் நீதிமானுமே ரட்சிக்கப்படுவது அரிதானால் பாவியும் பக்தி இல்லாதவனும் எங்கே நிற்பான் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே தோங்குகிற காலமாக இருக்குமானால் அவருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுடைய முடிவு என்னமா இருக்கும் நமக்கு ஒரு பெரிய சவாலும் அதோடு சேர்ந்து வருகிறது தேவனை அறியாத மக்களுக்கு தேவனை அறிவிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நியாய தீர்ப்பு கொடுமையாக இருக்கும் விசுவாசிகளாகிய நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நிற்போம் அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஊழியத்தின் பலாபலன்கள் ரிவார்ட்ஸ் நமக்கு அருளி செய்யப்படும் முடிவாக உலகத்தார் அத்தனை பேரும் வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நிற்பார்கள் ஜீவ புத்தகத்திலே பெயரெழுதப்படாதவர்கள் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவார்கள் அவர்களை குறித்த பொறுப்பு நமக்கு தானே எவ்வளோ ஒரு பெரிய முக்கியமான சவால் என்று பாருங்கள் தேவனை என்னை ஆராய்ந்து பாரும் மக்களை தேடி உமிடத்திலே கொண்டு வர எனக்கு உதவி தார் எங்கள் மகாபிரி தேவனை இந்த காலை விளைக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உண்மை சமூகத்திலே கர்த்தாவே நாங்கள் பல காரியங்களை நாங்கள் தியானிக்க எங்களுக்கு கொடுத்தது நல்ல வாய்ப்புக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சத்தியங்கள் சவால்கள் எச்சரிப்புகள் ஆலோசனைகள் திருத்தங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் கொண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் சீர்படுத்த அநேகரை நாங்கள் நீதிக்குட்படுத்த எங்களுக்கு உதவி தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் உருவமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆம் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக